start recording then it's uh, projects code verse in a terminal queue code dot okay 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 <coughs> এটার হচ্ছে আমরা আগে রান করি এম স্টার্ট প্রজেক্ট আসছে তো আমরা এখানে একটু ফাইলগুলো একটু দেখি যে কোথায় কি চেঞ্জ করছি অ্যাপের মধ্যে কি করছি এখানে প্রবলেম নাই প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমাদের কম্পোনেন্টের রেসিপি আইটেমের ভিতরে সেটা হচ্ছে কালকে আমরা হচ্ছে এই যে সেভ এস ফেভারিট এটা একটা হ্যান্ডেল অ্যাড করছিলাম এটাতে আমরা কাটলাম মানে এটারে আর কি রিসেট করতে চাইতেছি সেভ এস ফেভারিট দেন হচ্ছে এখানে আমাদের হ্যান্ডেলার ফাংশন ছিল এটার আমরা কেটে দিলাম আমাদের প্রজেক্টটা আগের মতোই আছে এখন রাইট এবং এই জায়গায় একটা এক্সট্রা ইয়ে ছিল ইউজ স্টেট ছিল রেসিপিসটাকে হচ্ছে আমরা এখানে আনছিলাম এটাও সরাই দিই আপাতত এখানে আননেসেসারি কিছু নাই এবং অ্যাপ থেকে ওইটা পাঠাইছিলাম তাহলে হচ্ছে অ্যাপের মধ্যে আমাদের এই যে এখানে রেসিপি আইটেম রেসিপিস পাঠাইছিলাম এখানে দরকার নেই ওকে এইরকম ছিল আর কি আই হোপ ঠিকঠাকই আছে সাবস্ক্রাইব ওকে टाइम डिशन फिक्स कर स्पेसिफिक आईटेम ওকে সবই লোড নিতেছে ঠিকঠাকভাবে হোক কোনো সমস্যা এখানে নাই আচ্ছা তো আমাদের এখন কাজ হচ্ছে স্পেসিফিক আইটেমটাকে ফেভারিটে সেভ করা তাই না ফেভারিটে সেভ হবে মানে হচ্ছে আমাদের লোকাল স্টোরেজেও সেভ হবে এবং ফেভারিটে যায় ওই লোকাল স্টোরেজ থেকে যে ডেটা সেভ হইছে ওইগুলোকে আমরা এখানে দেখাবো ঠিক আছে ইটস লাইক এরকম ভাবেই থাকবে কিন্তু এটা ফেভারিটে আছে এরকম ভাবে দেখাবো দেন হচ্ছে আমরা এই বাটনটাকেও ডাইনামিক করবো যে একবার সেভ করার পরে এই সেভ এস থাকবে না এটা হয়ে যাবে রিমোভ ঠিক আছে রিমোভ ফর্ম ফেভারিট এরকম একটা মানে এই বাটনটারই টেক্স চেঞ্জ হবে থিম চেঞ্জ হয়ে যাবে সো ওটা করাটা আসলে বিষয় নয় ওটা আমরা করতে পারবো না সো ছোটোখাটো এই কাজটা করলেই আমাদের হচ্ছে প্রজেক্টটা ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আমাদের প্রথম কাজ কি আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে আমরা যেহেতু ফেভারিট করতে চাইতেছি क्या हमारे बाटन आज 
এই বাটনটাতে ক্লিক করলে হচ্ছে একটা কিছু হবে তাহলে বাটনের অবশ্যই একটা অন ক্লিক লাগবে তাহলে এখানে আমরা অন ক্লিক হ্যান্ডেলার লাগাইলাম দেন এই হ্যান্ডেলারের আমরা হচ্ছে একটা নাম দিতে পারি রাইট সেটার নাম হইতেছে আপনার এটা হচ্ছে আপনার ধরতে পারেন যে এরকম যে ফেভারিট ফেভারিট হ্যান্ডেলার ফেভারিট হ্যান্ডেলার ওকে তো এর মধ্যে আসলে আমাদেরকে এই স্পেসিফিক রেসিপির আইডিটা পাঠাইতে হবে তাহলে আইডি পাঠাইতে হলে আমাদেরকে হচ্ছে অ্যারো ফাংশন নিতে হবে অ্যানোনিমাস দেন এর মধ্যে তো রেসিপির আইডি পাঠাবো তাহলে রেসিপি যদি অ্যাভেলেবেল থাকে তাহলে তার আইডি দিতে হবে এরকম একটা হ্যান্ডেলার তাই না তো এই হ্যান্ডেলারের নামটা আমরা কপি করলাম তো হ্যান্ডেলারটাকে হচ্ছে আমরা এখানে এক্সপ্রেস করব কনস্ট্যান্ট হ্যান্ডেলার রিসিভ করবো একটা আইডি দেন হচ্ছে আমরা এর মধ্যে গিয়ে কনসোল লক করে চেক করব যে এটা আসলে মানে কাজ করতেছে নাকি স্পেসিফিক আইডিটা আসতেছে নাকি তো এখানে যাই দেন হচ্ছে এটা ইন্সপেক্ট করি কনসোল সেভাস ফেভারিট তার মানে আইডি কিন্তু আসতেছে ব্যাক টু হোম অন্য একটা নেই সেভাস ফেভারিট আইডি আসতেছে ঠিক আছে তার মানে এটা আমাদের মানে কাজ করতেছে ঠিকঠাকভাবে হ্যান্ডেলারটা নেক্সট কাজ কি নেক্সট কাজটা হচ্ছে আমাদের এই যে স্পেসিফিক আইডি পেলাম ওকে তার মানে একটা রেসিপির আইডি পাওয়া মানেটা কি আমরা কিন্তু ওই রেসিপিটাকেই পেয়ে যাব রাইট হ্যালো হ্যাঁ রেসিপিটাকে কিন্তু আমরা ওই অ্যাপে পেয়ে যাব তো আমাদের কাজটা হচ্ছে এইরকম যে এখানে কথা হচ্ছে একটা জিনিস চিন্তা করতে হবে আপনাকে সেটা হচ্ছে আপনি কি মানে এই এপিআর মধ্যে যত রেসিপি আছে সবগুলো কি একবারে আপনি পাইতে পারবেন এই রেসিপি থেকে এরকম কোনো ওদের তো কোনো রিকোয়েস্ট আছে কি যে গেট অল রেসিপিস পাবেন আপনি ওদের ফোর কি পাইতে না ভাইয়া পাবো না আমরা কিন্তু শুধুমাত্র সার্চ টার্মের উপর ডিপেন্ড করে স্পেসিফিক ওই জাতীয় রেসিপিগুলো পাইতেছি তাই না জি ভাইয়া হুম তো এই যে এই ঝামেলাটা হওয়ার কারণেই হচ্ছে আমরা আসলে মানে সোজা ওয়েতে এটাকে সেভ করতে পারতেছি না কারণ এখানে কিন্তু আপনার সার্চ কুয়েরির উপরে ডিপেন্ড করতেছে আপনি কোন আইটেমটা সেভ করবেন অ্যাজ লাইক আছে আপনি হচ্ছে যে বার্গার সার্চ দিলেন হ্যাঁ আপনি বার্গার সার্চ দিলেন তাহলে বার্গার সার্চ দিলে বার্গারের জন্য হচ্ছে আপনি কিছু আইটেম পাইলেন এখানে বার্গার্সের জন্য ওই বার্গার থেকে একটা আইটেমকে আপনি সেভ করলেন একইভাবে আপনি পাস্তা সার্চ দিয়ে কিছু একটা পাইছেন সেখান থেকে পাস্তার একটা আইটেমকে আপনি সেভ করলেন এই দুইটাই কিন্তু সেভ হয়েছে এই দুইটা সেভ হয়ে আপনার ফেভারিটসের মধ্যে দেখাবে বাট এই দুইটা জিনিস এরা এরা কিন্তু কানেক্টেড না মানে একই মানে অল রেসিপি থেকে যেটা আসতেছে এমন কিন্তু কোনো সিন নেই আপনার সার্চ কোয়ারির উপর ডিপেন্ড করে এইটা আসতেছে অথবা এইটা আসতেছে মানে এই দুইটা জিনিস কিন্তু টোটালি দুইজন থেকে আলাদা তাই না আলাদা হওয়ার কারণে আমাদের যেটা করতে হবে আমরা এই যে সেভ হ্যান্ডেলারের মধ্যে আইডিটা আনছি এই যে আইডি এই আইডি দিয়ে স্পেসিফিক আইটেমটিকে ফেচ করতে হবে তাহলে কি হবে যত রেসিপি হয়েছে সবগুলো থেকে স্পেসিফিক আইটেমটা আসলে বের হয়ে আসবে বুঝতে পারছেন এই কাজটা আমাদের তো আমাদের অ্যাকচুয়ালি এখানে হচ্ছে একটা ফেচ মারতে হবে স্পেসিফিক আইডি দিয়ে স্পেসিফিক আইটেমটাকে ফেচ করতে হবে তাহলে আমরা এই জিনিসটা পেয়ে যাব রাইট তো আমরা কিন্তু ফাংশনালিটিটা বানাইছিলাম অলরেডি একটা কিন্তু স্পেসিফিক আইটেম এই যে আইডি নিয়ে যে ফেচ করবে ইউজ ফেচ কিন্তু অলরেডি বানাইছি সো ফাইনালি আমাদের এটা কিন্তু কাজে আসবে এখন বুঝছেন এখানে কিন্তু ওরা ইউনিক আইডি রিসিভ করবে দেন আইডির উপর রিসিভ করে আপনাকে ডেটা ডেটা লোডিং আর ইরোডটা দিচ্ছে সো আমরা কিন্তু ওই হুকটাকে কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি রাইট বাট আমাদের এই যে সেভ হ্যান্ডেলার যে জিনিসটা আছে এই জিনিসটা আমরা এইখানে কাজ করব না আমরা কাজ করব কোথায় আমাদের হায়ার অর্ডার কম্পোনেন্ট মানে হায়ার লেভেলের যে কম্পোনেন্ট আছে হায়ার লেভেল হায়ার অর্ডার না ওইখানে গিয়ে হলো আমাদের ফেচ করতে হবে বুঝতে পারছেন জি ভাই কারণ হচ্ছে কি আমরা অ্যাকচুয়ালি কাজটা করব হচ্ছে অ্যাপের মধ্যে কারণ অ্যাপের মধ্যে কিন্তু আমাদের স্পেসিফিক রেসিপি আইটেমও আছে আবার আমাদের ফেভারিটও আছে সো আমরা যদি হ্যান্ডেলারের কাজটা এইখানে করি তাহলে হ্যান্ডেলার থেকে কিছু জিনিস আমরা ফেভারিটেও পাঠাইতে পারবো রেসিপি আইটেমও পাঠাইতে পারবো দুটো কিন্তু কমন তাই না 
তাহলে হচ্ছে আমরা কি করব এই যে রেসিপি আইটেমে যে ফেভারিট হ্যান্ডেলার আছে এইটাকে আসলে প্রপ সকারে এখানে রিসিভ করব ওকে এই যে রিসিভ করব এবং এইটারে আমরা নিয়ে যাব কাট করে আমাদের টপ লেভেল অ্যাপের মধ্যে ক্লিয়ার বিষয়টা এবার এইখানে নিয়ে যাব এবং এই ফেভারিট হ্যান্ডেলারটাকে হচ্ছে আপনার পাঠাই দেব রেসিপি আইটেমের মধ্যে ঠিক আছে এটুক তো সিম্পল নাকি फेभारेटेलारेबैक তাহলে একটা কল ব্যাকের মধ্যে আর একটা কল ব্যাক রিয়্যাক্ট গ্রহণযোগ্যতা দেবে না বুঝতে পারছেন তার মানে কি এখানে আপনি কাস্টম আর একটা ফেচ করাইতে হবে বুঝতে পারছেন এবার হ্যালো জি ভাই জি ভাই তো এখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি ওই যে ইয়া আর এসিঙ্ক এসিঙ্ক ইউজ করব না এসিঙ্ক ওয়েট আমরা ডাইরেক্ট ফেচ করে জাস্ট নরমালি আমরা হচ্ছে জিনিসটা গেট করার ট্রাই করি কজ এখানে আমাদের খুব একটা জিনিস দরকার পড়বে না ওই যে লোডিং টোডিং হাবি জাবি এগুলো দরকার পড়বে না সো আমরা নর্মালি ফেচ ইউজ করি ঠিক আছে যে জিনিসটা আমরা ইউজ করছিলাম তো এইখান থেকে হচ্ছে আপনার স্পেসিফিক যে রেসিপি আছে সেই রেসিপির ইউআরএলটা আমাদের দরকার তাই না রেসিপির ইউআরএলটা সে সেটা কোথায় পাবেন স্পেসিফিক আইটেমের রেসিপি এটা হচ্ছে যে আপনার এই যে আইডি দিয়ে যেটা নেয় সেটা নিচের দা আসতেছে না কে আইসি এই যে এটা তো এটা হচ্ছে যে আইডি সমেত এই জিনিসটারে কপি মারেন দেন হচ্ছে এখানে বসান তো এটারে আসলে ডাইনামিক বানাইতে হবে তাই না এটারে ডাইনামিক বানান আর এই যে আইডির জায়গায় হচ্ছে আপনি আপনার আইডিটা ডাইনামিকভাবে বসায় দেন তাহলে কিন্তু আমাদের ফেচ রেডি রাইট তো এইখান থেকে হচ্ছে আপনি কি পাবেন রেসপন্স পাবেন নাকি তো রেসপন্সটা এখানে হচ্ছে জেসনে অ্যাপ্লাই করে দেন জেসন মেথডটা অ্যাপ্লাই করেন দেন হচ্ছে এরপরের বার আপনি কি পাবেন ডেটা পাবেন রাইট হ্যালো জি ভাই হ্যাঁ ডেটা পাবেন তো এই ডেটাটা আসলে আমাদেরকে পাস করতে হবে আর একটা ফাংশনের মধ্যে যে ফাংশনটা আপনার এই লোকাল ডেটাটা চেক করবে ওকে তো এই জায়গায় আমরা একটা ফাংশন আসলে লিখে ফেলি যে চেক লোকাল চেক লোকাল ডেটা এই নামে একটা ফাংশন আমরা করব উপরে ওইটার মধ্যে আপনার আসলে এই ডেটাটা পাঠাইতে হবে যে ডেটাটা পাইছেন তাই না সো আমরা জানি যে স্পেসিফিক আইটেমের এই ডেটার মধ্যে ডেটা আছে তার মধ্যে রেসিপি একটা অবজেক্ট এটা কোথা থেকে পাইছি দেখেন এই যে ইউজ ফেজ নামে যে ইয়ার জিনিসটা আছে এই যে এই যে ডেটার মধ্যে ডেটা তার মধ্যে রেসিপি এইটুক হচ্ছে একটা অবজেক্ট দেখছেন মানে স্পেসিফিক একটা আইটেমকে যদি আপনি ফেচ মারেন তাহলে আপনি এই চেইন করে একটা রেসিপি আইটেম দিয়ে পাবেন সো আমরা এই কাজটা এখানে আসলে করছি এই যে যে চেক লোকাল ডেটা এটা আসলে আপনার লোকাল স্টোরেজে ডেটা চেক করবে তার মধ্যে আমরা একটা অবজেক্ট পাঠাইছি সেটা কি ডেটার ভিতরে ডেটা তার মধ্যে রেসিপি ওকে আপনি চাইলে এটা অপশনাল চেইন করে দিতে পারেন বাট ডাজেন্ট ম্যাটার ক্লিয়ার আচ্ছা গেল তখন আপনি যখন স্পেসিফিক একটা আইটেমকে যখন সেভ করবেন ওকে ধরেন আপনি এইখানে হচ্ছে একটা জিনিসটা আপনি সেভ করবেন এই যে সেভ সেভ করার সাথে সাথে ও ফেভারিট পেজের মধ্যে ঢুকে যাবে মানে আপনি সেভ করে ফেভারিট পেজে ডাইরেক্ট ঢুকে যাবেন বুঝছেন যে আপনাকে দেখাবে ফেভারিট পেজে আপনি এই আইটেমটা সেভ করছেন ওকে তাহলে এখানে কি করতে হবে এই যে ফেচ করার পরে আপনাকে যেটা করতে হবে নেভিগেট করাইতে হবে তাই না হ্যালো জি ভাই জি ভাই হ্যাঁ তো আমাদের কি এখানে নেভিগেট রেডি করা আছে এখানে এই যে আছে কিন্তু অলরেডি নেভিগেট অ্যাপের মধ্যে নেভিগেট তো আমরা নেভিগেট করে ডাইরেক্ট চলে যাব কোথায় আমাদের হচ্ছে এই যে ফেভারিটস যেটা আছে ফেভারিটসই তো এই যে এই এই পাথটা ডিক্লেয়ার করে দেব ফেভারিটস আরে ফেভারিটস ওকে তাহলে ওইটাতে ক্লিক করলে আমরা ফেভারিট পেজে ডাইরেক্ট চলে যাব 
এবং ডেটাটাও ফেচ হবে ডেটাটা যাবে কোথায় চেক লোকাল ডেটা তো চেক লোকাল ডেটা এই জিনিসটাকে হচ্ছে আপনি এই উপরেও লিখতে পারেন ফাংশনটাকে এখানে আসলে সব কাজ করবে যে আপনার চেক লোকাল ডেটা এটা আসলে কি আর্গুমেন্ট এ হিসাবে আপনি কী রিসিভ করবে একটা ডেটা না পাঠাই দিচ্ছে আর্গুমেন্ট তাহলে এখান থেকে একটা ডেটা কিন্তু রিসিভ করবে প্যারামেটিক হিসেবে নাকি হ্যালো তো এখন আমরা চেক করব এক্সিস্টেন্স মানে ডেটার আসলে এক্সিস্টেন্সই আমরা চেক করব যে ডেটা আসলে আছে কি না লোকাল স্টোরেজে তাহলে লোকাল স্টোরেজ থেকে আপনার ডেটা কিন্তু এখন এখানে পার্স করতে হবে তাই না তাহলে এখানে একটা ভেরিয়েবল বানান সেটা হচ্ছে নাম দেন হচ্ছে এরকম লোকাল লোকাল ডেটা বা লোকাল স্টোরেজ ডেটা ঠিক আছে তাহলে কেমনে আনতে হবে জেসন ডট পার্স পার্স করেন দেন হচ্ছে আপনার লোকাল স্টোরেজ যে ফাংশন আছে এটা থেকে গেট করতে হবে তাই না গেট আইটেম ঠিক আছে হ্যালো হুম তো এটা থেকে আপনি হচ্ছে গেট করবেন তো গেট করবেন কিভাবে গেট করবেন হচ্ছে আপনার এই যে কোন নামে হচ্ছে আপনি এই ডেটাটাকে হচ্ছে ওখানে সেভ করছেন সেই নামটা দিয়ে আসলে গেট করতে হবে কারণ আমরা আসলে সেভ করবো না রেসিপিস নামে ঠিক আছে রেসিপিস হচ্ছে একটা অ্যারে আকারে সবগুলো আইটেমকে আমরা সেভ করবো ওখানে ওকে সো রেসিপিস নামে যদি আপনি দেন তাহলে হচ্ছে ও রেসিপিস নামে যদি কিছু থাকে তাহলে এটা ডেট মানে ইয়ে করবে লোকাল ডাটাকে গেট করবে ওকে সেকেন্ড কাজ হ্যালো সেকেন্ড কাজ হচ্ছে এখান থেকে তো অনেকগুলো ডেটা পাবে এখান থেকে যদি ডেটা পায় তাহলে লোকাল ডাটাটা আসলে কি হবে এটা অ্যারে হবে না লোকাল ডাটাটা চিন্তা করে দেখেন লোকাল স্টোরেজে গেট আইটেম করতেছি রেসিপিস রেসিপিস একটা অ্যারে আকারে সেভ করবে লোকাল স্টোরেজে তাহলে লোকাল ডাটা কিন্তু ফাইনালি একটা অ্যারে তো এইটাকে লুপ থ্রু করব লুপ থ্রু করে দেখবো এখানকার কোনো লোকাল ডাটার আইডির সাথে আমাদের ডাটার আইডি মিলছে নাকি যদি মেলে তাহলে সেভ করার দরকার নেই যদি না মেলে তাহলে সেভ করবে ক্লিয়ার তাহলে আগে ম্যাপটা করে ফেলি সেটা হচ্ছে এই যে লোকাল ডেটা এটার হচ্ছে আপনি ইয়ে করবেন ম্যাপ বলতে এখানে আমরা হলো ম্যাপ না করে আপনি ফিল্টার ইউজ করতে পারেন বাট আমরা সাম ইউজ করতে পারি কিন্তু গতদিন করছিলাম তাই না যে লোকাল ডাটা অ্যারেটার মধ্যে আমরা সাম মেথড ইমপ্লিমেন্ট করছি কোনো একটা যদি মেলে তো এখান থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি আইটেম পাবো ঠিক আছে তো আমরা চেক করবো স্পেসিফিক একটা আইটেমের আইডির সাথে আমাদের ডেটার আইডিটা মিলছে কি না ডেটা ডট আইডি মিলছে কি না যদি মেলে তাহলে এখান থেকে ওই স্পেসিফিক আইটেমটাকে অ্যাকচুয়ালি রিটার্ন করবে ওকে তো এটা কনস্ট্যান্ট একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে আমরা স্টোর করি সেটা হচ্ছে এক্সিস্টেড এক্সিস্টেড ডেটা এরকম ওকে তাহলে যদি মেলে তাহলে এক্সিস্টেড ডেটা হচ্ছে ট্রু হবে নাকি মানে যদি লোকাল স্টোরেজের ডেটাটা আসলে এই ডেটাটা যদি অলরেডি থাকে তাহলে কি সেভ করার দরকার আছে নাই কিন্তু নাকি যদি না থাকে তাহলে কিন্তু সেভ করার দরকার আছে যদি এক্সিস্টেড ডেটা যদি ফলস হয় মানে ডেটা আসলে নাই সেভ করে সেক্ষেত্রে আপনি একটা কিছু কাজ করবেন ঠিক আছে আর যদি ডেটা থাকে তাহলে আর একটা কাজ করবেন ওকে তো ফাইনালি এইখানে আমাদের হচ্ছে কোন আইটেমগুলো আসলে সেভ করতে হবে সেই আইটেমের জন্য আমাদের একটা স্টেপ বানাইতে হবে বুঝতে পারছেন যে আমরা যে ডেটা সেভ করব তার জন্য আপনার একটা স্টেপ বানাইতে হবে স্টেপটা হচ্ছে এই উপরে আমি এখানে স্টেপটা লিখতেছি কনস্ট্যান্ট এর একটু ভেজাল লাগে একটু ডেটা মানে এই জায়গায় হচ্ছে যে ডেটা যদি না থাকে লোকাল স্টোরেজ তাহলে তো কি আপনি সেভ করতে হবে না ডেটা তো সেভ করার জন্য আপনার হচ্ছে এখানে একটা আমরা ইউজ স্টেপ বানাই ফেলবো সেটা হচ্ছে আপনি এরকম বলতে পারেন যে এটা হচ্ছে বলতে পারেন যে সেভড সেভড আইটেমস আর হচ্ছে সেভড সেভড আইটেমস ওকে ক্লিয়ার দেন হচ্ছে ইউজ স্টেপ তো এইবার ইউজ স্টেটের একটা ডিফারেন্ট একটা রুপ দেখ ইউজ স্টেট ওকে ইউজ স্টেটের মধ্যে আমরা একটা কলব্যাক ফাংশন পাঠাবো পাঠায় চেক করব মানে লোকাল স্টোরেজের ডেটাগুলো আমরা চেক করব এইখানে একটা জিনিস জাস্ট আমরা করেছিলাম না গত সেই জিনিসটা 
আপনারা সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন আইটেম আসলে লোকাল স্টোরেজ আছে কিনা এখানে আগে চেক করব এখানে ওকে তো এখানে কিন্তু আমরা একই ভাবে এটা করতে পারি যে লোকাল ডেটা ওই যে ওখানে যা করছি তাই কনস্ট্যান্ট লোকাল ডেটা তাহলে কেমনে করবেন আপনি এটা হ্যালো কি বে কি মেসেজ দিল আচ্ছা হয়ে গেল মানে অ্যাকচুয়ালি সব আইটেম তো সেভ করব না এই জিস্টেটে আগে চেক করে নিতে সে লোকাল ডেটাটা আগে আমরা চেক করে নেব তো লোকাল ডেটা আপনি কেমনে চেক করবেন সেটা হচ্ছে এই যে আপনার লোকাল ডেটা মানে হচ্ছে জেসন হ্যালো এটা পার্সটা পড়ে গেছে কিছু সমস্যা নেই এই যে লোকাল স্টোরেজে যায় আমরা হচ্ছে আইটেমটারে আবার গেট করব গেট আইটেম সেটা হচ্ছে রেসিপিস অ্যারেতে আমরা সেভ করব মানে ওখান থেকে আর গেট করব আর কি এই কিটা দিয়ে ঠিক আছে রেসিপিস এখন কথা হচ্ছে ওখানে যদি লোকাল লোকাল ডেটাটা থাকে তাহলে লোকাল ডেটা কি হবে ট্রু হবে না আর এটা যেহেতু একটা ফাংশন দেখেন অ্যারো ফাংশন বাট আমরা ব্লকের মধ্যে আসছি তাহলে কিন্তু ম্যানুয়ালি রিটার্ন করতে হবে এখান থেকে ঠিক আছে তো এখানে আমরা জাস্ট বলবো লোকাল ডেটা যদি ট্রু হয় তাহলে হচ্ছে তুমি পার্টস করে এই ডেটাটাকে সেভ করো ওকে এই যে জেসন ডট পার্টস ঠিক আছে হ্যালো লোকাল ডেটা তুমি পার্স করে সেভ করো আদারওয়াইজ তুমি এম টি আরে সেভ করো এবার ক্লিয়ার এই কাজটা কতদিন আমরা করি আমি জিনিসটা আর একবার একটু রিক্যাপ করি ভাই আমি বলে দেই সেটা হচ্ছে আমি যদি পুরো জিনিসটাকে যে কাটিয়ে দেই এই যে এটা আপনি এটা কি করতেন এম টি আরে সেভ করতেন না তো সেভ আইটেমস এই ভাই জি এম টি আরই তো হইতো তাই না সহজ জিনিস বাট আমরা এদের এম টি আরে না এখানে অনেক কিছু হইতে পারে কারণ লোকাল স্টোরেজ আপনার কিছু ডাটা আছে গতদিন কি হচ্ছিল যে আপনি একটা আইটেম সেভ করছেন কিন্তু পরবর্তীতে আর একবার যখন সেভ করতে গেছেন তখন কিন্তু আবার এম টি এস টিম হয়ে গেছে তার মানে কি প্রত্যেকবার কিন্তু যখন আপনার এই আইটেম চেঞ্জ হয়ে যেতেছে তখন কিন্তু বারবার এম টি এস টিম ও সেভ করে নিতেছে লোকাল স্টোরেজে বাট এইটা করা যাবে না ওখানে ওকে বলতে হবে যে তুমি ইউজ স্টেটে এম টি স্টিম সেট করবা তখনই এম টি আরে সেভ করবা তখনই যখন কোনো ডেটা থাকবে না আর যদি ডেটা থাকে তাহলে ওইটাকে হচ্ছে ইনিশিয়াল ভ্যালু তুমি সেভ করো এবার বুঝছেন তো এইখানে দেখেন কি কাজটা করছে ইউজ স্টেট ভিতরে একটা কল ব্যাক ফাংশন পাঠাইছে এখানে বলছি কি লোকাল ডেটাকে সেভ করছি আগে লোকাল স্টোরেজ গেট আইটেম রেসিপিস নামে ডেটাটাকে আগে নেওয়ার চেষ্টা করছি যদি লোকাল ডেটাটা থাকে তাহলে হচ্ছে তুমি পার্স করে এই ডেটাটাকে ইনিশিয়াল ডেটা হিসেবে সেভ করো সেভ আইটেমে ইনিশিয়াল ডেটা কিন্তু এটা আর যদি কোনো কিছু নাই থাকে তাহলে হচ্ছে তুমি এম টি আরে সেভ করো তাহলে এবার বুঝছেন বিষয়টা এটা ডাইনামিক করে ফেলছে ক্লিয়ার জি ভাইয়া এখনো যদি এই জিনিসটা না বোঝেন আমাকে বলেন কারণ এটা কিন্তু নতুন দেখতেছেন ইউজ স্টোরের ভিতরে কলব্যাক ফাংশন এনিওন যদি কেউ থাকেন ভাই আমি বুঝি নাই ঠিক আছে আচ্ছা इनिशियल লোকাল স্টোরেজে ধরেন যে 1 2 3 নামে একটা ডেটা আছে ওইটাকেই হচ্ছে আমরা ইনিশিয়াল ডেটা মানছি আর যদি কিছুই না থাকে তাহলে তখন শুধু এমটি অ্যারে হবে দেখছেন মানে এখানে একটা কন্ডিশনাল জিনিস গেছে আর কি বুঝতে পারলেন বিষয়টা এই জিনিসটি একটুখানি অ্যাডভান্স বাট এটা আপনি কনসেপ্টটা জেনে রাখেন কারণ এইভাবে হয়তো আপনার ইউজ করা লাগবে না 
ঠিক আছে যখন রিডাক্স আপনি করবেন তখন এত প্যারা ট্যারা নেওয়ার কোনো দরকার নেই রিডাক্স একদম সোজা সাপটা কাহিনি করা যায় ওকে তো এই জিনিসটা মাথায় রাখেন আর কি যে আপনি যে সেভড আইটেমস এটার যে ইনিশিয়াল ডেটা যে সেভ করবে মানে ইনিশিয়াল যে ইউজ স্টেটের ইনিশিয়াল ভ্যালু যে এম টিআরে দিবে দিলে কিন্তু হবে না এম টিআরে দিলে কি হবে যে ডেটা থাকলেও এম টিআরে ও বারবার কিন্তু রিসেট করে দেবে তখন আপনি বিপদে পড়ে যাবেন গতদিন আমরা এই বিপদটাই পড়ছিলাম এই একটা কাজটা আসলে করা দরকার ছিল এখানে আসলে চেক করা লাগতেছে যে ডেটা আসে নাকি যদি থাকে তাহলে ওইটাকে ইনিশিয়াল ডেটা সেট করবে ইউজ স্টেট আদারওয়াইজ এম টিআরে ওকে তো এখানে যদি ডেটা না থাকে এই যে এখানে যে চেক করলাম এক্সিস্টেড ডেটা এক্সিস্টেড ডেটা চেক করলাম যেটা এটা যদি এটা না থাকে তার মানে কি সেভ করতে হবে এটাকে তাই না হ্যাঁ সেভ করার জন্য তাহলে আমি কি করতে হবে আমি কিন্তু একদম ইজি এই যে সেট সেভ আইটেম যেটা বানাইছি না এটা এটার মধ্যে আপনার ওই যে এক্সিস্টেড ডেটা যে আছে ওইটাতে আপনি পাঠিয়ে দিতে হবে বাট এইখানেও একটু কাহিনি আছে এক্সিস্টেড ডেটা পাঠানোর আগে আপনাকে এটা কাহিনি করতে হবে বুঝছেন হ্যালো কারণ এই যে সেট সেভ ডেটা সেভ আইটেম যে আছে এই যে সেভ আইটেম এটাতে কিন্তু অলরেডি কিছু ডেটা থাকতে পারে সো আপনি যদি ডাইরেক্ট আপনি এক্সিস্টেড ডেটাটা পাঠাই দেন এখানে মানে আপনার এই ডেটাটাকে যদি পাঠাই দেন এখানে ডাইরেক্ট তাহলে কিন্তু হবে না হবে কি এই ডেটা কিন্তু আমাদের তাহলে স্প্রেড করতে হবে তাই না তো স্প্রেড করার সিস্টেমটা কি স্প্রেড করার সিস্টেম আগে আগে নেন যেমন আগের যে আপনার আইটেম ছিল সেভ আইটেম ওগুলোতে সরাই দেন এখানে নাকি তারপরে আপনার নতুন ডেটা এখানে দিয়ে দেন তাই না এটাই তো হরগত ছিল রাইট জি আচ্ছা তো আমরা কিন্তু এখানে তাহলে আইটেম সেভ করে ফেলছি আর যদি ওই নাম এলে হ্যালো জি ভাই জি ভাই এখন আপনার কাজটা হচ্ছে যে আপনার এক্সিস্ট মানে ডেটা অলরেডি কিন্তু এক্সিস্ট করতেছে ডেটা অলরেডি আপনার এক্সিস্ট করতেছে তার মানে কি আপনি এখানে একবার ক্লিক করছেন আমি বলি এখানে ক্লিক করলে এই ডেটাটা সেভ হবে এবং এই বাটনটার নাম হয়ে যাবে কি জানেন রিমুভ অ্যাস রিমুভ ফর্ম ফেভারিট তার মানে কি সেকেন্ড টাইম যখন ক্লিক করবেন তখন ডেটাটা রিমুভ হয়ে যাবে না জি ভাই হ্যাঁ তার মানে এই যে দেখেন এখানে খেয়াল করে যে ডেটা যদি অলরেডি এক্সিস্ট করে তাহলে এইটাকে এখন রিমুভ করতে হবে এইখানে বুঝতে পারছেন আরেকবার বলে দেব বোঝার সুযোগ আছে প্রথমবার যখন সেভ অ্যাস ফেভারিট থাকবে আপনি এটা ক্লিক করলে কি হবে এই আইটেমটা লোকাল স্টোরেজে সেভ হবে কারণ এটা নাই লোকাল স্টোরেজ এই জন্য সেভ হয়েছে তাই না বাট এই আইটেমটা আছে অলরেডি লোকাল স্টোরেজে এবং আপনি এটা সেভ করছেন তাহলে এই বাটনের নাম কি হয়ে যাবে জানেন বাটনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আমরা একটু পরে করতেছি এটা এটা হবে রিমুভ ফর্ম ফেভারিট হয়ে যাবে তখন মানে দ্বিতীয়বার যখন এটা ক্লিক করবেন তখন লোকাল স্টোরেজ থেকে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে তার মানে কি ওই ডেটাটা অলরেডি আছে তাহলে না থাকলে হচ্ছে সেভ করবে আর যদি থাকে তাহলে ফিল্টার করে ডেটাটা বাইরে করে রিমুভ করে দেবে বুঝছেন জি ভাইয়া তাহলে এখানে হচ্ছে আমরা কি করব আমাদের হচ্ছে ওই ডেটাটাকে আসলে ফিল্টার করতে হবে তাহলে লোকাল ডেটার মধ্যে কিন্তু আমাদেরকে ফিল্টার মারতে হবে আবার তাহলে এই যে লোকাল ডেটা ডট হচ্ছে ফিল্টার মানে ওই আইটেম যেটা আছে এক্সিস্টিং আইটেম মানে ধরেন যে দশটা ডেটা আছে আপনি তার মধ্যে থেকে একটা ডেটার মধ্যে মানে আছে দশটা ডেটা তার মধ্যে একটা আইটেমরে আপনি হচ্ছে রিমুভ করতে চাচ্ছেন তার মানে কি ওই ডেটাটা বাদ দিয়ে বাকি যেগুলো আছে ওইগুলোর হচ্ছে দেখাতে হবে না জি ভাই হুম তাহলে লোকাল ডেটারে ফিল্টার করেন ফিল্টার করলে এখান থেকে হচ্ছে স্পেসিফিক আইটেম বের হবে তারপরে কি হবে প্রত্যেকটা আইটেমের আইডি যদি না মেলে এইটার সাথে নাকি ডেটা ডট আইটেম তাই না মানে আপনি যে ডেটা দিচ্ছেন এই ডেটার আইডির সাথে যে সব আইটেমের আইডি মিলবে না তারাই শুধুমাত্র এখানে অ্যাক্সেস পাবে নাকি ফিল্টার্ড ডেটা বুঝতে পারছেন এটা অ্যালার্ট বা বোঝেন না কি এটা ভাই আর একবার বললে ভালো হতো এখানে যে আমরা ফিল্টার করতেছি বুঝতে পারছেন মানে আপনার ডেটা এক্সিস্টেড ডেটা মানে কি মানে এই ডেটাটা অলরেডি লোকাল স্টোরেজে আছে তো এইটাই ধরেন যে আছে তো এটা যদি আপনি এই যে রিমুভ ফর্ম ফেভারিট দেন তার মানে কি এটা রিমুভ করতে হবে এটা 
তাহলে দশটা ডেটা আছে তার মধ্যে এটা রিমুভ করতে হবে তাহলে কি করতে হবে এই যে টোটাল ডেটা রেয়ারে লোকাল ডেটা এটাতে ফিল্টার মারেন এখানে প্রত্যেকটা আইটেমকে চেক করেন আপনার প্রত্যেকটা আইটেমের সাথে আপনার এই ডেটা ঠিক আছে এই যে নট ডেটা আইডি তার মানে কি আপনার আইটেমের সাথে যে সমস্ত আইটেম মিলবে না তাদেরকে শুধুমাত্র নিবে ওকে दीचे তার মানে এখানে কিন্তু যে স্প্রেড করার দরকার নেই আর এখানে ডাইরেক্ট আপনি ফিল্টার ডেটা দিলেই হয়ে গেল বুঝছেন জি ভাই বুঝতে পারছি আচ্ছা মানে লোকাল ডেটাতে সব আছে আপনি যদি একটা সেভ করতে যান সে ক্ষেত্রে কিন্তু আবার এক্সিস্টিং ডেটাটাকে স্প্রেড করে তারপরে নতুন ডেটা দিলাম বাট এইখানে ক্ষেত্রে কিন্তু কেসটা ভিন্ন ফিল্টার ডেটা মানে কি যেটা রিমুভ করেন ওই ডেবাতে সব ডেটা আছে এখানে তার মানে এখানে শুধু ওই যে স্প্রেড করার কিন্তু এখানে দরকার নেই ফিল্টার ডেটা অলরেডি আপনার বিলং করতেছে সব আইটেম ওকে সো জাস্ট এতটুকু ফাংশনালিটি এখানে যে সেভ হ্যান্ডেলারটাকে আপনি একটা আইডি দিয়ে পাঠাইছেন আইডি দিয়ে স্পেসিফিক আইটেমটা সেভ করছেন ফেভারিট পেজে নেভিগেট করছেন আর আপনার এই স্পেসিফিক আইটেমের ডেটাটার চেক লোকাল ডেটাতে পাঠাইছেন এখানে চেক লোকাল ডেটাতে প্রথমেই কাজ হচ্ছে আপনার ডেটা সবগুলো বাইর করে নিয়ে আসা লোকাল স্টোরেজ থেকে তারপর চেক করা আপনার এই ডেটাটা আসলে ওই লোকাল ডাটার মধ্যে আসে কিনা যদি থাকে তাহলে এক্সিস্টেড ডেটাটা হচ্ছে ট্রু হবে আর না থাকলে ফলস হবে তো যদি না থাকে তখন সেভ করতে হবে এই সেট সেভড আইটেমসের মধ্যে সেভ করে দিলেন স্প্রেড করে আর যদি থাকে তার মানে কি এটা রিমুভ করতে হবে আর কি রিমুভ হবে ঠিক আছে তখন এই যে ফিল্টার করে আমরা রিমুভ করে দিলাম ওইটা বাদ দিয়ে দেন ফাইনালি সেট সেভড আইটেমসের মধ্যে ফিল্টার ডেটাটারে পাঠাই দিলাম ওকে এবং সেট সেভড আইটেমস যেটা আছে যেটা ইউজ ইউজ স্টেট এটা একটু ডাইনামিকভাবে হচ্ছে এর ইনিশিয়াল ভ্যালুটা নেওয়া হয়েছে এটা কিন্তু অলওয়েজ কিন্তু আপনার নেওয়া যাবে না ওকে ক্লিয়ার তো এইখানে অ্যাকচুয়ালি একটা এম টিআরে দেওয়া আছে দেন হচ্ছে আপনার এই এম টিআরে কখন হবে যখন হচ্ছে আপনার ডেটা পাবেই না আর যদি লোকাল স্টোরেজে কোনো ডেটা থেকে থাকে তাহলে ওইটাই হবে তার ইনিশিয়াল ভ্যালু এই জিনিসটা মাথায় রাখে না আর কি লোকাল স্টোরেজ সেভ করার জন্য ঝামেলা তো এই শুধুমাত্র এই একটা ঝামেলার জন্য মানুষ হচ্ছে এই মানে রিয়্যাক্ট দিয়ে হচ্ছে যে লোকাল স্টোরেজে সেভ করতে চায় না একটা ঝামেলার জন্য এই ঝামেলাটার জন্য বুঝছেন আচ্ছা তো এটুক গেল তো ফাইনালি হইতেছে আমরা এখন যদি একটু দেখার চেষ্টা করি হয়তো এই বাটনটা আপডেট হবে না কিন্তু আমরা জিনিসটা আসলে হয়তো খেয়াল করতে পারব কনসোল যদি করি সে এই কনসোল না অ্যাপ্লিকেশান এই যে এখানে হচ্ছে এটার রিফ্রেশ মারি ওকে এখন কিন্তু কোনো কিছু নাই সেভ অ্যাস ফেভারিট দেন এখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা একটা ইরোর খাইছি ইরোরটা কি ক্যান নট রেডিং সাম ঠিক আছে প্রপার্টিস অফ সাম এটা আমরা হচ্ছে রিড করতে পারতেছি না লোকাল ডেটা কারণ হচ্ছে লোকাল ডেটা অ্যাকচুয়ালি কোনো অ্যারেটারে নাই আর কি বুঝতে পারছেন হ্যালো জি ভাই তো এটার সাথে যখন সাম ইউজ করব তখন এটা আসলে হবে না তো এটার আমরা কন্ডিশন দিয়ে দিই দেখি কন্ডিশন দিয়ে চেক দিই অ্যাপ্লিকেশন দেন ফেভারিট পেজে আসলে চলে গেছে তো আমরা আসলে পাঁচটা সার্ভিস দিই এটার সেভ দেন সেভ এস ফেভারিট এখানে চলে গেছে আচ্ছা ব্যাকে যাই আর একবার দিই এটা ইয়েটা নিচ্ছে না মানে এটা সামহাও এটা হচ্ছে আপনার সেট হচ্ছে না সেট ফেভারিট হ্যান্ডেলার চেক লোকাল ডেটা 
আচ্ছা তো এখানে হচ্ছে আমরা সেভ হ্যান্ডেলার নিছি দেন একটা আইডি নিয়ে ডেটাটাকে ফেস করছি আমরা ডেটাটাকে পাঠাইলাম হচ্ছে এই রেসিপি আইটেম আচ্ছা চেক লোকাল ডেটাতে পাঠাইছি নেভিগেট করছি হোমে লোকাল ডেটা ইয়ে করছি ও আচ্ছা আমরা তো মানে সেট করি নাই আইটেম जीफेक्टर মানে ইউজ এফেক্ট ইউজ করে আমরা হচ্ছে এটাকে সেভ করতে পারি তো ইউজ এফেক্ট নেম ডেটা দিয়ে সেভ করেন আর এটা ডিপেন্ড করবে কার উপরে বলেন তো যতবার সেভড আইটেমস চেঞ্জ হবে ততবার এটা এটা আপডেট করবে ওকে বোঝা যাচ্ছে যে সেভড আইটেম এর উপরে ডিপেন্ড করতেছে ইউজ এফেক্ট ক্লিয়ার তাহলে এখানে কি করতে হবে সোজা সবটা নিয়ে লোকাল স্টোরেজ এই যে সেট আইটেম কি নামে সেভ করবেন রেসিপিস নামে জানেন আপনার আরে হ্যালো জি ভাইয়া হুম এটা আর হচ্ছে ডেটাটাকে কি করতে হবে জেসন ডট স্ট্রিংগিফাই করে দিতে হবে স্ট্রিংগিফাই সেটা হচ্ছে কি আপনার ওই যে ই আছে না সেভ আইটেম এই যে এটাকে স্ট্রিংগিফাই করে দিয়ে দিতে হবে তাহলে কিন্তু এটা আপনার ওখানে হয়ে যাবে ক্লিয়ার ডেটা কিন্তু সেভ হয়ে যাবে তো অলরেডি কিন্তু এমটিআর এ আমরা পেয়ে গেছি এখানে রাইট কারণ কি আমাদের কিন্তু ডেটা নাই আসলে চেক করে দেখছি তো আমরা যদি এখন একটা সেভ করার চাই করি পাস্তা তাহলে হচ্ছে যে পাস্তা এই সেভ অ্যাজ ফেভারিট দেন এই যে একটা কিন্তু সেভ হয়েছে দেখছেন এবং ফেভারিট পেজে আমাদের নিয়ে আসছে আমরা ওখানে দেখাইতে পারবো কোনো বিষয় না আগে এখানে আসে নাকি দেখি সেকেন্ডটা দেন সেভ অ্যাজ ফেভারিট এখানে চলে আসছে এবং এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে দুইটা ডেটা আসছে এখানে দেখছেন জিরো ওয়ান क्लिक कर তো এটা ইমাজিন করেন এটা রিমুভ ফ্রম ফেভারিট আছে তাহলে এটা ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু ওই যে আইটেমটা রিমুভ হয়ে গেল দেখছেন ক্লিয়ার জি ভাই এখন জাস্ট আমাদের ইউআই তে দেখানোটাই বাকি আছে আর কিছু না তো ইউআই তে দেখানোটা আমাদের মানে কোডিং কোনো কাজ হবে না ইউআই তে আমরা কাদেরকে দেখাবো বলেন তো এই সেভড আইটেমকেই দেখাবো না কারণ এইটাই তো আপডেট হচ্ছে বারবার তাই না সেভড আইটেম হচ্ছে একটা অ্যারে হ্যালো জি ভাই তাহলে সেভড আইটেমটাকে হচ্ছে কোথায় পাস করতে হবে এটা দেখাইতে চলে ফেভারিটের ভিতরে পাস করতে হবে তাহলে এখানে সেভড আইটেমটাকে পাস করে দেন যে কারা কারা আসলে এখানে সেভড হইতেছে সেভড আইটেমস দেন এই যে ফেভারিটের মধ্যে গিয়ে এখানে হচ্ছে আপনি এটাকে রিসিভ করেন সেভড আইটেমস তাহলে আপনি আসলে দেখাইতে পারবেন এই ডেটাগুলোকে ডাইনামিকভাবে ठीक ना जार এইটা কোথায় আসলে এই হোমের মধ্যে সম্ভবত এই যে হোম এই দেখেন এই যে রেসিপি কম্পোনেন্টে কিন্তু আমরা স্পেসিফিক রেসিপি পাঠাই দিতেছি রেসিপি কম্পোনেন্টটাকে কল করে রাইট সো আমরা কিন্তু এই কাজটা কিন্তু আমরা এখানেও করতে পারি ফেভারিটের মধ্যে রেসিপি কম্পোনেন্টটাকে কল করে এই সেভ আইটেমটাকে পাঠাই দেবে নাকি হ্যালো मैं बुक बुस्ते बारे बुस्ते बारे नहीं
এই যে এখানে যে আপনার এই যে সেভড আইটেমস আছে এটা কি একটা অ্যারে না লোকাল স্টোরেজে কোনো কিছু আপডেট হলে বা রিমুভ হলে এটা আপডেট হবে তো এই অ্যারেটা কি পাঠায় দেন ফেভারিট এর মধ্যে ফেভারিট এর মধ্যে পাঠায় দেন এই যে ফেভারিটে পাঠাইলাম সেভড আইটেমস এটা তো একটা অ্যারে এই ফেভারিটে যায় আমরা কি করব এই সেভড আইটেম যেহেতু একটা অ্যারে এটারে লুপ থ্রু করে আমরা এখানে রেন্ডার করে দেব হচ্ছে রেসিপি আইটেম এটা এটাতে হচ্ছে পাঠায় দেব বুঝতে পারলেন जी अच्छा तो फेवरेट आसल एक डिजाइन करा दरकार आज सीम्पलि ये क्ष करी फेवरेट पेस्टर और कि ठीक से फाइनल धरें जो ये हमारे एक डेट थकल ओके ये अपनी ये बोलते पर डिपर भरे अपनी कंटेनर ओके एर भरे अपनी फेवरेट आइटेमगुल्लो देखें देखान एकदम सीम्पल ये सेफ आइटेम्स आज सेफ आइटेम्सटारे हम मैप करें तो पाबें इंडिविजुअल एक रेसिपि पा ना कि रेसिपी एर मध्य हे अपनी वही अपना रेसिपि कम्पोनेंट आई रेसिपि कम्पोनेंटा के कल करें ये ठीक है रेसिपि कम्पोनेंटा के कल कर दें कल कर ওকে হচ্ছে কি দিতে হবে একটা কি কি আপনার রেসিপির রেসিপির আইডি আর রেসিপি আইটেম কিন্তু একটা রেসিপি রিসিভ করে তাই না রেসিপি রিসিভ করে জি ভাই এই যে এই রেসিপিটা কিন্তু রেসিপি রিসিভ করে সো এখান থেকে আমরা এই রেসিপিগুলো পাঠিয়ে দিলাম তাহলে এখানে কোন রেসিপিগুলো আসছে সেভড আইটেমের রেসিপি আসছে রেন্ডার করতেছে তাহলে কিন্তু রেসিপি জিনিসটা কিন্তু আমরা রিইউজ করতে চাই ओके तो ये जस्ट स्टाइल दर कार बार तरह किस ना तो जस्ट हम स्टाइल दी मैं रेसिपि कन्टेनर थे एक कन्टेनर है ये मार्जिन लेफ्ट रईट अटो दें हमें बोलते नीचे पैरिंग हम टेन ठीक है ए रखम एक विषय तपर हमें एक फ्लेक्स कर दी एवं हे फ्लेक्स रैप कर दिल और ये मध्यवर्ती गैप हम टेन दिए दिल ओके और ये सेंटारे अलैन करार्जन जस्टिफाई कन्टेंट सेंटर ये दुटा आइटेम ये दुटा आइटेम अपनी सेव हो जाए यार और किस लेखा लगते परे तो गोलाइन क्ज करी से फेवरेट सेक्शनर भरे एक जिन तो गलो फेवरेट आइटेम्स एरपे और जिन आचे ओके हेलो शून्य है जिरो है तेल हमारे एक पैराग्राफ एखे देखा ओके जे धरें जो फेवरेट 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 लिस्ट इज एम टी रखम किस अपनी देखा लें रेवरेट लिस्ट इज एम टी और जो अपना हे था हेलो अच्छा लेंथ जिरो थे किस कर दिल तो गेवरेट लिस्ट इज एम टी जी किस ना थे तेल हम एम टी हो तो फाइनल एगोक रिसिव मैं सी करी एखे सेव एस फेवरेट देखा बाट एट फिक्शनल भाव क्योंकि रिमूव फर्म फेवरेट हो गए तैनात रिमूव कर लेडेट हो गए देखें रिमूव हो गए बाटन टेकेट करते हैं बुझे 
remove হয়ে গেছে then remove হয়ে গেলে কিন্তু the favorite list is empty listen ঠিক আছে হুম ঠিক আছে তাহলে ওই জিনিসটাকে আপনার হচ্ছে স্টাইল করার দরকার আছে না প্যারাগ্রাফটাকে জি ভাই এই যে প্যারাগ্রাফটা আছে তো এই প্যারাগ্রাফটাকে যদি আপনি স্টাইল করতে চান তাহলে হচ্ছে আপনি এটা বলতে পারেন যে এই যে আপনার প্যারাগ্রাফ অ্যাকচুয়ালি এটা দেন হচ্ছে এখানে আমরা ক্লাস দিয়ে দিই একটা জিনিস হয়তো আমাদের হোমে আছে একটা টেক্সট মনে আছে এই যে এইটা এইটার স্টাইলটাই আমরা ওখানে মেরে দেব তাহলে ওইটার স্টাইল মেরে দিতে হলে सिंपली হচ্ছে আপনার যাইতে হবে হচ্ছে হোমে হোমে গিয়ে এই যে নাথিং টু শো এখানে ক্লাসটা কি আছে ডাইরেক্ট কপি মারেন কপি মারে ফেভারিটে আসে এই ক্লাস সহ এটারে পেস্ট মেরে দেন ঠিক আছে দেন ফেভারিটে যান তাহলে দেখবেন এই যে জিনিসটা চলে আসছে এখন এটা হচ্ছে আপনি টেক্সটারে হচ্ছে ই করে দেন সেন্টার করে দেন ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটা এরকম থাকলো তো আমরা এখন হচ্ছে এটার উপরে মার্জিন দিতে পারি অথবা ফ্যাডিং দিতে পারি ধরেন যে পি টপ টেন দিয়ে দিলাম এই যে এরকম থাকলো দেখছেন এখন যদি আপনি কিছু একটা এখান থেকে সার্চ করেন পাস্তা স্প্রিং পাস্তা সেভ এস ফেভারিট তখন কিন্তু লেখাটা চলে গেছে দেখছেন এই আইটেমটা সেভ হয়েছে আবার এটা ক্লিক করে এসে রিমুভ করেন এটা রিমুভ হয়ে গেল আবার এটা চলে আসলো ক্লিয়ার বিষয়টা জি ভাই এখন এই জিনিসটা আপডেট করতে হবে ফেভারিটে কয়টা এলিমেন্ট আছে এটা আপডেট করতে হবে এটা আপডেট করা কিন্তু একদম ইজি এটা দেখতে হবে আসলে কোন জায়গায় আছে এটা ওটা আছে হচ্ছে আমাদের ন্যাপ বারের ভিতরে এই যে ন্যাপ বার ন্যাপ বারের ভিতরে কিন্তু এই জায়গাটা এটা আছে তাই না তো আমরা একটু রিভার্স অর্ডারে এটা কাজ করব এটা চলেন ইন্টারেস্টিং কাজ রিভার্স অর্ডারে কাজ করি এখানে চিন্তা করে দেখেন একটা জিনিস অ্যাপের মধ্যে যে আপনার সেভড আইটেমটা আসলে কোথায় আছে সেভড আইটেমটা অ্যাপের মধ্যে আছে না জি ভাই অ্যাপের মধ্যে এটা আরে এই লেন্থটাই তো আমাদের নাম্বার এইটারে পাঠে দেবে কোথায় নেভারের ভিতর না এই যে নেভার নেভারের মধ্যে জি ভাই জি ভাই নেভারের মধ্যে এটা পাঠিয়ে দেন নেভারের মধ্যে এখানে বলে দেন এই যে সেভড আইটেমস এখানেও পাঠিয়ে দেন कारण की এক্সপ্রেশন বানান না দেখেন এখন কিন্তু এটা জিরো দেয়া আছে কারণ এখানে কিন্তু নাই কিছু সেভ করা তাই না আর আপনি একটা কিছু সেভ করেন তাহলে কিন্তু নাম্বারটা আপডেট হবে দেখেন নাম্বারটা আপডেট হইতেছে তো এখানে একটা কাজই বাকি আছে খালি সেটা হচ্ছে একবার সেভ করার পরে এই বাটনটা টগল হবে রিমুভ ওয়াজ ফেভারিট এই কাজটা খালি করা লাগবে আর কোনো কাজ নেই তো এই আইটেম কি সেভ আছে নাকি সেভ নাই বলেন তো এখন কিন্তু আমরা সেভ করছি এটা মনে হয় নাকি জি ভাইয়া তো আমরা এটারে একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে এটা যেহেতু আমরা সেভ করছি তাহলে এই বাটনটাকে হচ্ছে আমাদের ডাইনামিক বানাইতে হবে যেটা একবার ক্লিক করলে একটা কিছু হবে আর ক্লিক না করলে আর একটা জিনিস হবে নাকি জি ভাইয়া হুম জি ভাই তো আমরা এখান থেকে হচ্ছে এর মধ্যে যাই এটা কোথায় যেন আছে রেসিপি আইটেমের মধ্যে যেতে হবে আমাদের রেসিপি আইটেম তো এখান থেকে হচ্ছে আপনার যেটা করতে হবে ওটা হইতেছে আপনার জিনিসটা কোথায় এই যে সেভ আস ফেভারিট এটারে ডাইনামিক করা লাগবে দেখছেন প্রথমবার যখন আপনি ক্লিক করবেন তখন কি হবে সেভ এস ফেভারিট হবে না জি ভাই হুম জি ভাই তাহলে তো হয়ে গেল তো এইখানে একটা কাহিনী আছে এটা ডাইনামিক করা একটু প্যারা আছে কজ আপনি তো চাবেন না যে সবগুলো আইটেমেরই হচ্ছে আপনার সেভ এস ফেভারিট মানে একটাতে ক্লিক করলেন সবগুলো চেঞ্জ হয়ে গেল এমন কিন্তু না স্পেসিফিক আইটেমে ক্লিক করবেন 
स्पेसिफिक आइटेम शुद्म बाटन जिन डायनिक हो रईट डिक्लेयर ट्रैक कर तो ये चिंता कर देखें अलरेडी क्योंकि अपनी एक रेसिपी पाते हैं यहाँ तैना अपना देखते हुए कि आनी जे आइटेम क्लिक कर सेव करार्ज क्लिक कर तो अपना रेसिपि आईडर सा रेसिपि आईडर साथे जो क्लिक कर आईडी मिला जाए तो ही शुदुम्र ओटार आनी स्टैटासा चेन्ज कर बुझते ये बोलते सेट आईटेम सेफ्ट स्टैटास ओके हेलो अपडेट कर मैं अपनी एक आइटेमे क्लिक करटोमेटिकाली स्टैटासटा के अपडेट कर फिले बाट वही स्टैटासटा अपडेट करार हैंडलर कि आनी एखे क्लिक कर लें एखे क्लिक कर लें आपनर ये आइटेम सेफ स्टैटासटा अपडेट हो क्लिक हैंडलर की जगह आई क्या एपर मध्य त प्रत्येक प्रत्येक रेसिपि आनी जो रेसिपि क्लिक करते हैं कि करते हैं ना से प्रत्येक रेसिपिर उपर ये डिपेंड करते इंडिविजुअल रेसिपिर उपरे ओके ये आपके एक जिन चेक करते हैं जो अपनी जो रेसिपि ना थे तेल हम डायरेक्ट अपनी रिटार्न कर देवे नाल ओके और जो रेसिपि थे तेल आपनी ये आइटेम के हमें अपनी स्टैटास आपडेट कर आइटेम के तो स्टैटास आपडेट करार्जन मतलब सीम्पल एक्टर जिन हेलो जिन सेव आइटेम गो दरकार अच्छा ये करते गो तो सेफ आइटेम तो दरकार पड़ते से क्षेत्र में सेफ आइटेम टाइम पास करना लगते से ना मैं आप देखते चाची कि जानें जेखने ये सेफ आइटेम हाँ सेफ आइटेम 
এইটার উপর ম্যাপ করাবো ঠিক ম্যাপ করে আমরা চেক করব এখান থেকে যে কোনটা সেভ হইছে কোনটা সেভ হয়নি ওইটা চেক করাবো তো আমরা যদি এখানে ইউজ এফেক্ট ইউজ করতে চাই তাহলে সেভড আইটেম তো দরকার পড়বে এই যে সেভড আইটেম সেভড আইটেম তো কোথায় আছে এই যে সেভড আইটেম তাই না তো এটা রে পাস করে দেন সেভড আইটেম গুলোতে আপনি হচ্ছে রেসিপি আইটেমের মধ্যে পাস করে দেন যে আইটেম গুলো সেভ আছে তারপরে এখানে রিসিভ করেন সেভড আইটেমটাকে সেভড আইটেমস এখানে এসে আপনি কাজ করেন সেট আইটেম সেট স্ট্যাটাস সেটা হচ্ছে আপনার কতগুলো সেভড আইটেমস আছে সেইগুলো উপরে ওকে জি ভাইয়া তো এখানেও কিন্তু আমরা সাম মেথডটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি যে সেভড আইটেমের মধ্যে কোনো একটা আইটেম যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে সেটার আপডেটটা চেঞ্জ করে দেবে এখান থেকে কিছু একটা আইটেম পাবেন দেন আপনার কাজ কি আপনার আইটেমের কোনো একটার আইটেমের হচ্ছে আপনার আইডির সাথে আপনার এই যে এখন যে রেসিপিটা আছে এই রেসিপির আইডিটা মিলছে কি না ঠিক আছে সেইটা রেসিপির আইটেমটা মানে আইডিটা মিলছে নাকি সেইটাকে হচ্ছে আপনি সেট আইটেম সেফটের মধ্যে পাঠাইবেন এখানে দেখছেন এটা বুঝতে পারলেন সেভড আইটেমগুলোকে কিন্তু আমরা এখানে নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে আমরা সাম করছি আইটেম দেন কোনো একটা আইটেমের আইডির সাথে আপনার এই রেসিপির আইডির মিল আছে নাকি যদি মিল থাকে তাহলে সেইটাকে হচ্ছে আপনি এই আইটেম সেভড স্ট্যাটাসের মধ্যে আপডেট করেন বুঝলেন জি ভাইয়া এখন এটা যদি ট্রু হয় ওকে এখানে আসেন এটার হচ্ছে কাট করেন এখানে এসে আপনাকে চেক করতে হবে কি যদি আপনার এই যে এটা কি আইটেম সেভ স্ট্যাটাস ওকে যদি আইটেম সেভ স্ট্যাটাস হ্যালো আইটেম সেভ স্ট্যাটাস ট্রু মানেটা কি বলেন তো আমি বলে দিই দেখেন এখানে সেভড আইটেমস মানে কি এখানে সবগুলো আইটেম সেভ করা না সেভ করা সব আইটেম রে ম্যাপ করছেন এখানে তাহলে সেভ করা সব আইটেমের সাথে যদি আপনার এই স্পেসিফিক রেসিপি যদি মেলে তাহলেই তো তার বলবে যে হ্যাঁ এই আইটেমটা সেভ করা আছে এখন কোনো আইটেম যদি সেভ করা থাকে যে আইটেম সেভ স্ট্যাটাস যদি ট্রু হয় মানে এটা কি সেভ করা আসছে সেভ করা থাকলে ওখানে দেখাবে রিমুভ বাটন দেখাবে আর সেভ করা না থাকলে কি দেখাবে সেভ করো নাকি তো এখানে আমরা এরকম বলে দিতে পারি এই যে এরকম রিমুভ ফ্রম ফেভারিটস আর আরেকবার দেখাই দেবেন সমস্যা নেই রিমুভ ফ্রম ফেভারিটস ঠিক আছে আদারওয়াইজ আপনার কি দেখাবে সেভ অ্যাস ফেভারিট কাহিনী শেষ এই যে রিমুভ ফ্রম ফেভারিট মানে অলরেডি এটা সেভ করা আছে এটা রিমুভ করেন ওই টাইম কোনটা ছিল আচ্ছা পাস্তা এটাতে সার্চ দেবো না এটা কি এখনো কি এখন হচ্ছে আপনার কি আছে হ্যালো সেভ আছে এটা সেভ আছে কিন্তু যার জন্য রিমুভ দেখা যায় তাই না এটাতে ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু এটা চলে গেল তাই না এখন ওইটাকে আমরা সার্চ করে বাইর করি এই যে এটা এখন কিন্তু এটা সেভ নাই বলে সেভ দেখাচ্ছে দেখছেন ডাইনামিক ভাবে কিন্তু চেঞ্জ করছে আমরা এটা তো আমরা এখানে কিন্তু স্টাইলও চেঞ্জ করে দিতে পারি এখানে ডাইনামিক ভাবে নাকি কয়েকটা স্টাইলকে আমরা কিন্তু এখানে চেঞ্জ করে দিতে পারি সেটা হচ্ছে এখানে একটা কার্লি বেসিস নেন এখানে একটা কার্লি বেসিস নেন এগুলো হচ্ছে টেম্পলেট লিটারেল বানান এটারে তো এইখানে হচ্ছে আপনি কোনো এক জায়গায় হয়তো বা আপনি হচ্ছে যে স্টাইল মারবেন ওকে জি ভাই জি ভাই আমরা এখানে যে কাজটা করব আমাদের কোন কোন জিনিস আসলে চেঞ্জ করা দরকার এখানে লাস্টে গিয়ে আমরা হচ্ছে চেঞ্জ করি যে যদি আইটেম অলরেডি সেভ থাকে তাহলে রিমুভ বাটন যে দেখাবে রিমুভ বাটনের হচ্ছে আমরা ডাইনামিকভাবে ক্লাসগুলো লেখে দেবো নাকি তো আপনি এখানে হচ্ছে বলতেই পারেন এরকমভাবে যে আইটেম সেভ স্ট্যাটাস এটা যদি ট্রু হয় ওকে ট্রু হলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে কিছু স্টাইল এখানে চেঞ্জ হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে কি কি চেঞ্জ হবে এখানে আপনি বলে দিতে পারেন এটা সেটা হচ্ছে এই যে ফ্রম স্কাই ফোর টু এইটা 
ये तीन टा जिन्हें चेंज हो गए ऐसा नहीं अवश्य ये तीन टा चेंज हो गए और चेंज हो गए जो कलर को था ऐसे ये ये ऐसा नहीं ऐसे शेडो शेडो रे कलर टा चेंज हो से ये टा चेंज हो जाएगा शेडो रे कलर टा चेंज हो गए और जो होवर कोल जो ये टा ऐसे ये टा चेंज हो गए ओके ठीक है तब पर हम लोगों को ए तीन डरे ऐसा नहीं था क्या कहीं तो दें और होते ए जगह ने इटा से इटा रे कटेन शेडो स्काई इटा रे कटेन कटर पोरे इटा रे प्रश्न वो दो चिन्नो दें ओके आइटम जो दिस हेप था क्या हेलो जी भैया आइटम जो दी सेफ था के शेखर चे उन्नो क्लास देखा बे आइटम जो दी सेफ था के तले रिमूव आइटम रिमूव बटन देखा बे रिमूव बटन ने जोन्नो ए ए जीनिश गुला चेंज हो जाबे अब जब आइटम सेफ ना था के तले तो नॉर्मल है जासिलो एटी हो जाबे डायनामिक बनाने जोन्नो तो अपने ए जीनिश टके कॉपी करन रिमूव कर कर रहे होते हैं तो ऑरेंज कलर दे देंगे। ओके। तो सेवेस फेवरेट एक ना जन ये तो ऑरेंज कलर है इस। देख सकते हैं डायनामिक। तो एक ना आज वाले की कोल लम देखने जाएं। आइटम सेव टू स्टेटस। जो द आइटम जो द सेव था के तो ले ए ही क्लास गुला होगे। और आइटम सेव ना था के ले ए ही क्लास फेवरेट दें फेवरेट टेज नहीं आए लेकिन इटा सेव्ड हो गया से रिफ्रेश दें इन्हें तो सेव आसे लेकिन एक वर्ष से करने रिफ्रेश दिलो इटा थकते से ओके तो हम रहे हैं ना अलग टा बारगर सेव कोरी दरम हम तो क्या हम रहते हैं ये बारगर टा सेव कोरी सेव आस फेवरेट इटा सेव आसे रिफ्रेश दें थकलो दूसरा से � तो ये ठीक ठाक ही आसे। एक उन कथा होती है जो ये इटा होती है एक टा फुटर आसे, राइट? देख सन? जी पे। तो फुटर टा क्या होती है? अपना रा निजरा स्टाइल कर बन। फुटर टा क्या मना से? आई डोंट नो। फुटर टा होती है अपना रा निजरा कर बन। इटा होती है कोटिंग कुनो काज ना, तो ना? कोटिंग काज? जी पे। जी ब है फुटर टाइप बनाए दे फुटर होते हैं एक्लाइन की जगह आज ये तो फुटर अपना निजर स्टाइल करते हुए में फुटर कंपोनेंट रेडी है से फुटर कंपोनेंट रेडी है से सो ये टाइम कोटे जाते से ना ये तो अपना रे कोर्बन ये तो फुटर टा ये तो कोटिंग की जोना आर जगह ने एनीमेशन है से क्या लस पुश करने हैं गुजरे � ये तो जब अपना भावते सं जो एनिमेशन टाइमिंग बनाए सी, ये तो भाभले भूल लेते हैं। एनिमेशन टा आमी होच्छे कोना एक जगह तक पाई सिलम उधर मेरे दिसी, ठीक है सर? उधर बनाने को बनाए टाइम नष्ट करो कुन मानी है ना, ओके? सो इकने कुन कॉम्प्लेक्स जिनिस नहीं, तो आपने की कर बने गीत है बेडूक बन, ठीक ह� ऐटा माने आपने कॉस्ट करे लेख है माने शोमाय नष्ट करे कुन मानी है ना कॉपी गुला होते इंटरनेट एवेलेबल सो आपने की करवेन डायरेक्ट एक कोट्टा रे कॉपी मरवेन ऐटा सीएसएस रे स्टाइल ओके कॉपी करे आपने कोठा निकवेन ये जे फ्राइंग पेन स्टाइल के तो अपना ऑलरेडी बनाए फिर से एक ना पेस्ट करे ठीक है सर क्लियर 
ফাইন প্যান অ্যানিমেশন আপনি অনেক ভালো ভালো অ্যানিমেশন পাবেন তো আমার এই সাইডে ভালো লাগছে এবং আমি এটা কিছু জিনিস মডিফাই করছি কেন মডিফাই করছি জানেন কারণ হচ্ছে আমাদের কালার থিমের সাথে মিলাইতে হবে না ওয়েবসাইটের জি ভাই ওয়েবসাইটের কালার থিমের সাথে মেলানোর জন্য আমি কিছু কিছু জিনিস মডিফাই করছি সো নেট থেকে যদি কোনো কিছু আপনি ইউজ করতে চান এরকম কিছু তো সেটাকে অবশ্যই মডিফাই করে দেন বিশেষ করে কালার কিছু সাইজিং এর বিষয় থাকে এটা আমি প্রত্যেকবার লাইন বাই লাইন সব কিছু আমি চেঞ্জ করছি আর কি আমাদের সুবিধা মতো ওয়েবসাইটের সাথে যায় এইভাবে আমি হচ্ছে এটা মডিফাই করছি তো সিএসএস ইজ ওকে দেন এটার একটা কম্পোনেন্ট আছে ফ্রাইং প্যান কম্পোনেন্ট এই যে কম্পোনেন্টটা হচ্ছে এইরকম আছে এটারও ডাইরেক্ট এই যে মেরে দেন কম্পোনেন্টারে কম্পোনেন্টটা হচ্ছে ফ্রাইং প্যান ডট জেস দেখছেন এটারে তো এটারে ডাইরেক্ট এই যে এখানে টোটালি পেস্ট করে এখানে সিএসএসটা ইম্পোর্ট করছি দেখছেন এই যে ডট স্লাশ ফ্রাইং প্যান স্টাইলস ডট সি এস এস এই যে এই সি এস এসটা কি এখানে ইম্পোর্ট করছি আর এইখানে হচ্ছে আপনার এই যে একটা প্রাইমারি ডিপ আছে আইডি আছে কুকিং তারপর ভিতরে এই যে এরকম ব্লা বাবল আছে এরিয়া হ্যান ত্যান এটা বোঝার চেষ্টা করলে বুঝেন বাট এটা সিম্পল একটা জিনিস এটার মানে কমপ্লেক্স কিছুই নেই এগুলো ওকে তো আমি এগুলো জে এস পাইছি মানে আপনার হচ্ছে ইয়া এইচ টিম এন সিএসএসের আর কি এটা স্ট্রাকচার ছিল ওইটারে জাস্ট এখানে কনভার্ট করে দিয়েছি ওকে তার মানে আমাদের কিন্তু ফ্রাইং প্যান কম্পোনেন্ট কিন্তু রেডি উইথ সিএসএস নাকি এখন আমাদেরকে হচ্ছে এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে কোন জায়গায় ইমপ্লিমেন্ট করব সেটা দেখেন এই যে আইডল যখন থাকবে এটা এই সময়টা তো এটার পাশাপাশি ইমপ্লিমেন্ট হবে এটা নাকি তো এই যে কোডে আসেন দেখেন আমি কেমনে কাজ করছি এটা হচ্ছে কোন জায়গায় আছে এটা হোম পেজ না এটা আমাদের जिन হয়তো ওইরকম নাই কিন্তু ডিফারেন্ট রাইট এই যে এখানে এখানে ওরা কী করছে এই যে পি স্টেবল দেখাচ্ছে এই স্টেবলটা হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল নিয়েছিলাম ওই ভেরিয়েবলের মধ্যে এই টেক্সটটা লেখাছিল বুঝছেন বাট আমাদের যেহেতু একটা প্যারাগ্রাফ আছে যে একটা প্যারাগ্রাফ এইটি হচ্ছে কি এই স্টেবল তাই না হ্যাঁ এইটা যদি একটা স্টেবল হয় ঠিক এর নিচেই হচ্ছে আপনার ফ্রাইং প্যানটা দেখাইছে যে ফ্রাইং প্যান দেখছেন এর নিচে ফ্রাইং প্যানটা দেখাইছে এর নিচে ফ্রাইং প্যানটা মেরে দেন এবং এটা মেরে দিলে কিন্তু আসলে এটা কাজ আপনার হবে না কারণ এদের দুজনের একটা প্যারেন্ট লাগবে ওই যে ওরা কিন্তু একটা প্যারেন্ট নিছে ডিপ দেখছেন এই ডিপের ভিতরে এই দুইটা জিনিস ঢুকানো হয়েছে তাহলে এই দুইটারে কাট করেন কাট করে একটা ডিপ নেন ঠিক আছে এটা আসে না কেন সমস্যা নেই এটা ডিপ নেন ডিপের মধ্যে এই দুইটারে বসেন ওকে ক্লিয়ার হ্যাঁ এই দুইটা বসান দেন এইখানে ক্লাসগুলো দেখেন এই যে সিম্পল ক্লাস নর্মালি টু এক্সেল আচ্ছা ওখানে হচ্ছে টেক্সটের কালার কালারের জন্য দিছি অলরেডি আমরা কিন্তু এখানে টেক্সটের কালার ইমপ্লিমেন্ট করে দিছি বাট আমাদের অ্যাকচুয়ালি এখানে আয়ব কিছু লাগার কথা না ফ্রাইং প্যান ইজ নট রিকমান এটা ইম্পোর্ট হতেছে না কেন এটা ইম্পোর্ট হবে না এটাকে ইম্পোর্ট করতে হবে থাপড়ায় ইম্পোর্ট এটা হচ্ছে আপনার কি এটা ফ্রাইং ফ্রাইং প্যান ফ্রম হচ্ছে আপনার কোথায় আছে এই যে ফ্রাইং প্যান এটা আছে সো অলরেডি এটা কিন্তু কাজ করতেছে তাই না সো এটাকে জাস্ট একটা ডিবে রাখেন এটাকে জাস্ট একটা ডিবে রাখেন অথবা আপনি চলে এমটি ফ্র্যাগমেন্টও রাখতে পারেন ঠিক আছে এটা কিন্তু কাজ করতেছে ক্লিয়ার সার্চ দিলে এটা সহ কিন্তু হারাই দিল আচ্ছা তো আর একটা জিনিস আছে এখানে সেটা হচ্ছে নট ফ্রন পেজ যেমন আমি জিজি লিখলাম এখানে যে নট ফ্রন্টের একটা পেজ আছে তো আমরা যদি আমাদের আগের ওয়েবসাইটটা দেখার চেষ্টা করি ওখানে হয়তো ওই জিনিসটা বুঝতে পারবো ফুডভার্স নেটলিফাই ডট অ্যাপ এখানে যদি আপনি জিজি লেখেন বা কিছু একটা দেন সেক্ষেত্রে এখানে কিন্তু এই যে দেখেন একটা সিম্পল একটা স্টাইল দেওয়া আছে দেখছেন পেজ নট ফাউন্ড গো হোম এখানে ক্লিক দিলে গো হোম দেন হচ্ছে আপনার ওই এইটাও কিন্তু এখানেও আছে দেখছেন 
ফ্যান্টম ক্লিয়ার তো এটা এখানে দেখেন কি করা হয়েছে এই যে নট ফাউন্ড পেজের স্টাইল এখানে কিন্তু কমপ্লেক্স কোনো লজিক নেই আপনি যেটা করবেন এটা হচ্ছে একবার দেখবেন এটা কি করা আছে ঠিক আছে এই যে প্যারেন্ট একটা ডিপ নিছিলাম দেখছেন প্যারেন্ট ডিপের মধ্যে যে একটা প্যারাগ্রাফ লেখছি এই যে পেজ নট ফাউন্ড তারপরে এই যে বাটনটা দিছি লিঙ্ক কোথায় গো হোম তার নিচে কিন্তু ফ্রাইং প্যান দেখছেন তো এইটা বানানো কি মানে কঠিন কিছু হবে আপনার লাগে কোন আপনার হ্যালো জি না ভাই হ্যাঁ আমি এটা দেখালাম না আর কি যেহেতু আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে সো আপনাদের বলে দিচ্ছি আপনি কিন্তু এখান থেকে সুন্দর মতো দেখে কাজ করতে পারবে এবং এখানে মানে এক পার্সেন্ট কমপ্লেক্স জিনিসও নেই এখানে জাস্ট হচ্ছে এখানে কপি পেস্টের মামলা এখানে বুঝছেন ক্লিয়ার নাকি র্যাক করলেন সবাই এই জিনিসটা দেখানোর আসলে কিছু না আমার যে মেজর জিনিসগুলো আমরা কিন্তু কভার করে ফেলছি অলরেডি এখানে যা আছে এগুলো সবই হলো দুই নাম্বার জিনিস ওকে দুই নাম্বার জিনিস না এক নাম্বার জিনিস বাট হচ্ছে আচ্ছা তো আপনাদের জন্য আসলে ওই কাজগুলো আমি রাখলাম সেটা হচ্ছে ফুটার বানাইবেন আপনারা আর হচ্ছে যে নট ফন পেস্টটা আছে যে ওইটা স্টাইল করে দিবেন আর কোনো কাজ নাই এখানে অলরেডি ওয়েবসাইটটা ইজ অল ওকে আই হোপ আরও যদি কিছু আপনি মানে ইয়ে করতে চান যে আরও এক্সট্রা কিছু জিনিস অ্যাড করতে চান বা আরও কোনো ডিজাইন যদি ইম্প্রুভমেন্ট করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এবং ডি ওয়েবসাইটে পুরো থিম চেঞ্জ করে ফেলেন কোনো সমস্যা নেই ওকে আচ্ছা আজকে হচ্ছে কি বলেন রবিবার আজকে হচ্ছে রবিবার নেক্সট ক্লাস হচ্ছে আমাদের মঙ্গলবার তাই না হ্যালো ক্লাস কিন্তু তারা কিন্তু দৌড়ানো যাবে না বহুত কাজ আছে আচ্ছা তো আজকে হচ্ছে যেহেতু রবিবার নেক্সট হচ্ছে মঙ্গলবার সাদরিল ভাই আপনি হচ্ছে অ্যানাউন্স করে দেন যে নেক্সট মঙ্গলবারে হচ্ছে ফুটবার্স টা হচ্ছে আপনার হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট ওকে ফুটবার্স সবাই লেভ নি লিভ নিচ্ছে কি ক্লাস তো শেষ হয়নি ক্লাস তো আরো হবে ওকে ভাই এটা বুঝতেছেন না নাকি এটা যাই হোক তো কেসটা হচ্ছে কি বললাম জানেন ভাই আগামী মঙ্গলবার ফুটবার্স ওই এটারও অ্যাসাইনমেন্ট নেওয়া হবে আর কি আগামী মঙ্গলবারে হ্যাঁ মঙ্গলবারে সাবমিট করতে হবে আমি ক্লাসরুমে রেডি করে রাখব না মঙ্গলবারে আপনারা সাবমিট করেন নয়টার মধ্যে প্রজেক্টটা রেডি করে ওকে এটা সুন্দর করে আপনি হচ্ছে লিখে পোস্ট করে জানাই দেন সবাইকে ইয়ে করে মেনশন করে ওকে এটার মামলা গেল প্রজেক্টটা আমাদের খুব জ্বালাই ছিল তো আমরা ফাইনালি এটারে কমপ্লিট করতে পারছি কারো যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেক্ষেত্রে আপনি সুন্দর মতন গ্রুপে বলেন যে স্পেসিফিক এই জিনিসটা বুঝতেছেন না আমি বা অন্য কেউ যদি সেটা পারি তাহলে হচ্ছে সেটা অবশ্যই আমরা বলে দেবো আর কি ওকে তবে এই প্রজেক্টে একটু হলে হালকা পাতলা একটু জিনিস কমপ্লেক্স ছিল আর কি ছোটোখাটো জিনিস সো কারো বুঝতে অসুবিধা হইলে অবশ্যই গ্রুপে জানাবেন আমাকে পার্সোনালি ইনবক্স করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই সময় হইলে আমরা হেল্প করব ওকে জি ভাই আচ্ছা তো এখন আপনাদের একটু আমি প্যারা দেবো অনেকদিন প্যারা টারা দেই না ওকে হ্যালো বলেন মানে গেস করেন তো কি প্যারা দেবো আপনাদের হ্যালো আইডিয়া নেই ভাই আইডিয়া নেই কার আইডিয়া আছে না ভাই হুম তো আমরা হচ্ছে যে তাহলে অ্যানাউন্সমেন্ট মনে থাকবে মঙ্গলবারে হচ্ছে আপনারা সাবমিট করেন নয়টার মধ্যে এই অ্যাসাইনমেন্টটা ক্লাসরুমে রেডি করে দিব না প্যারা নেই তো আমরা এখানে একটা ফাইল বানাই এখানে হচ্ছে নিউ ফোল্ডার কাজ অনেক দিন ধরে আপনাদের জাবা স্ক্রিপ্টের কোনো রিফ্রেশমেন্ট নেই তো আমার মনে হয়েছে এটা দরকার র্যান্ডম 
problems in JS. Okay. It is a open query. Open in terminal. Then I say code dot. Okay. So again, I just touch some other. Keep a letter. App dot js. Use the strict current. Use strict. तो हमें किसी जीने शायद की ready कोट सिला है अपने तो के मैं किसी कोशिश ना मैं दूर दास दी सिला मौन है इसलिए जी भैया अपने तो होता होना कि कोट सन शेट है अच्छा तो इस जीने शायद किन्तु दौर का है कौन सा जो अपने तो माध्यम जो होता है इस जीने शायद कोल्ले अपने तो जब आई स्क्रिप्ट ये होता है अपनी तो आम्र एक टा पैरादो एक टा कास्ट करुँगो अगर बुझन का जिनिस टे तो तेरे ने लेखर किसने ये तो हमारे जिनिस दौरे ने आपना तो एर जे कास्ट टा करते होंगे शेड होते हैं ये तो कौन जे आपना तो किसी नंबर दो थक गए ओके दरन जो इंटीजर नंबर ऑन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट इरम थक तो करे राइट पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर दो थक गए तब मने अपने के की देवे दरन एम देवे एम जगह ना इंटीजर नंबर होते करे ना की हेलो जी भाई जी भाई तो अपना दर जगह स्टक करते हो बे अपना दर एक टा फंक्शन बनाए तो हो बे जो फं माने ये नंबर गुलाब ने क्वाइट आ होते हैं अपनी ट्रायंगल बने थे बरोबर हैं शेही टे रेटेन कर दे लाइक आमिज़ दे एग्जांपल दे धारण जे एनेर मान अपने के दिलो होते हैं तीन ओके जी हेलो जी भैया है एनेर मान जो दे तीन है तले ये तीन एक टा ट्रायंगल हो बे किंतु ख्याल करे देखन a पावन, b पावन, c पावन ना, तो लाइफ में फाइनली त्रिभुस्तर मान माने ये की की होते पड़े, हेलो? हम्म पॉसिबल ट्रायंगल तले की होते पड़े अपने, शेर होते हैं अपना ये रकम होते पड़े जब अपना कोने एक टा बाहु धारण जब अपना ये रकम जे अस लाइक माने a b c तीन टा बाहु ना तो वो जो, तो हम रहो चाहे जो दी एक टा मैक्सिमम नंबर जो दी एन दिए दे, तब माने एनर मानो चाहे तीन, तले उच्च अपने इन्हें बोलते पड़े, जे एर वैल्यू होगे ऑन, बीर वैल्यू चाहे टू, सीर वैल्यू थ्री, आर की होते पड़े, बोलूँ तो ये जगह जहाँ मतलब एर वैल्यू टू तो है ना अरे एक टाइम है तो हर को तो है इतना ये जो टू थ्री फोर हो गया को तो इतना बड़े इतने हेलो टू हैं ऑन टू थ्री हो थ्री वन टू टू वन थ्री हाँ थ्री वन टू टू ऑन हैं टू वन थ्री हो गया ऐसे निश्चित रिटर्न कर गया चार्ट टाइम थ्री वन टू होता है थ्री वन अच्छा एक है ना कि सेम बाहु रिपीट करते हैं वन थ्री वन थ्री टू होते पड़े दूसरा तो एमोन ना आटा हो बे आटा हो बे मोट एम वाज जितने करा है मामा है आटा तो तीन तीन डे ऐसे ले फैक्टोरियल करो इतने से बट दूसरा तो एमोन हो और कोता चिलो ना दूसरा तो होते हैं रुको हम जो अपना हम्म इतना हम राज ड्रॉ ना कर लाश ले बुझा ना मुश्किल है ये ऐस लाइक धोरण जब आपने के बोलो हेलो जब आपने के हमें दिलाम होता तीन दिलाम तो है ना हेलो जी भैया जी भाई जी भाई तो तीन दो माने टकी तीन दो माने होते हैं अपना प्रीवियस जे इंटीजर गुलास है 
like on to এবং তিন পর্যন্ত ঠিক আছে এই তিনটা নিয়ে হচ্ছে আপনাকে কি করতে হবে তিনটা বাহু বানাইতে হবে তো ইনিশিয়ালি বাহু বানান a equal to 1 b equal to হচ্ছে 2 আর c equal to হচ্ছে 3 বানা দেন তাই না তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু একটা ত্রিভুজ হলো ওকে তো এই রকম আরো হচ্ছে আপনাকে ত্রিভুজ বানাইতে হবে এই রকম সেক্ষেত্রে হচ্ছে এর ভ্যালু কিন্তু আপনার যে কোনো কিছু হইতে পারে ওয়ান টু থ্রি হইতে পারে তারপরে বি হইতে পারে আপনার হচ্ছে বিউ কিন্তু ওয়ান টু থ্রি হইতে পারে সিউ ওয়ান টু থ্রি হইতে পারে তো এরকম কতগুলো ত্রিভুজ আপনি বানাইতে পারেন কম্বিনেশন কতগুলো কম্বিনেশন কতগুলো হইতে পারে কিন্তু এখানে থ্রি দিছি আমি যদি ফোর দেই ত্রিভুজের কিছু একটা বাহু হবে সেক্ষেত্রে আপনি কি করতে হবে জানেন এই ফোর এর আগের দুইটা নিতে হবে মানে ম্যাক্সিমাম নাম্বারের আগের দুইটা টু থ্রি ফোর নিতে হবে এখানে যদি আপনাকে আমি দেই সতেরো দেই তাহলে কত নিতে হবে তার আগে মানে দেখতে সহজ মনে হইতেছে কিন্তু এটা প্যারা দেয় রাইট তো এখানে কিন্তু আপনাকে হচ্ছে প্রথম কাজটা কি আমি বলে দিই আপনি যেটা করবেন নিউ প্রথম কাজটা হচ্ছে আপনাকে যে নাম্বারটা দিতেছে ধরেন আপনাকে টেন দিছে এই নাম্বারের প্রিভিয়াস ভ্যালু দুইটা নিতে হবে দুইটা নিতে হবে এটা যদি এন হয় ঠিক আছে এম যদি হয় তাহলে আপনাকে নিতে হবে কি এন মাইনাস ওয়ান একটা নিতে হবে এন মাইনাস টু একটা নিতে হবে এন সমান ধরেন আপনি এ সমান ধরেন এন লিখলেন তারপরে আপনার বি সমান হবে হচ্ছে কত এন মাইনাস ওয়ান আর সি সমান হবে এন মাইনাস টু হবে তাই না এখানে একটা কাহিনীও আছে আবার টু যদি হয় তখন কি করবে প্রথমে চেক করতে হবে যে 3 এর থেকে বেশি বা সমান কিনা না হলে তো ত্রিভুজই হবে লাইক নেগেটিভ হলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি অন নিতে পারবেন একটা ঠিক আছে অন নিতে পারবেন একটা তাহলে টু যদি হয় তাহলে যেটা হবে আপনার এই টু টু যদি হয় তাহলে এন আপনি পাবেন এন মাইনাস অন পাইতেছেন একটা ওকে এখানে অ্যাকচুয়ালি আপনাকে দুইটা টু ব্যবহার করতে হবে এই ক্ষেত্রে মানে এর ভ্যালু হচ্ছে এন হবে আবার বির ভ্যালু এন হবে এ ইকাল টু এন ইকাল টু বি দেখছেন আর সির ভ্যালুটা জাস্ট হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান হবে দুই বার টু করতে হবে এখানে সো এই লজিকটা হচ্ছে আলাদা করে আপনাকে ডিফেন্ড করতে হবে যে আপনার যদি এনের ভ্যালু যদি টু হয় সেক্ষেত্রে তুমি এ আর বির ভ্যালু এন নিবা আর সির ভ্যালু নিবা এন মাইনাস ওয়ান নাকি তো ফাইনালি কিন্তু আপনি তিনটা বাহু কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন এ বি সি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন তখন আপনার কাছ থেকে আপনি হচ্ছে একটা ত্রিভুজ এই ওয়ান দেওয়া থাকে না আপনার বুঝে নাই যদি ওয়ান দেওয়া থাকে জাস্ট ওয়ান ওয়ান দেওয়া থাকে ত্রিভুজ বানাতে ওয়ান দেওয়া থাকলে ওর কোনো রুলস নাই আমি এটা দেখে নেই রুলস সো টু এর নিচে আর কি নিয়ে না টু এর নিচে থাকলে পরে রিটার্ন নাল ঠিক আছে আর যদি টু হয় তাহলে হচ্ছে এই এই ফর্মুলা ইউজ করবেন আর টুর উপর থেকে হচ্ছে আপনার ফর্মুলা হচ্ছে এই যে এইটা বা এইটা এরকম জিনিস তো এরপরের স্টেপটা কি এখানে তো আমি তিনটা বাহু পাই গেলেন এ বি সি তাই না তাহলে এ বি সি এই যে একটা আসলো ফর্মেশন এটা কিন্তু আপনার একটা ডেটা আসবে তাই না এর ভ্যালু ধরেন যে এইটার ক্ষেত্রে দশের ক্ষেত্রে ধরেন এর ভ্যালু দশের ক্ষেত্রে প্রথম বাহুটার মান কত প্রথম বাহুটা হচ্ছে টেন তারপর একটা হচ্ছে নয় হবে তারপর একটা হচ্ছে আট হবে তাই না এটা একটা অ্যারেতে দেব অ্যারেতে তিনটা এখন আপনাকে কি করতে হবে এই অ্যারেটা নিয়ে এই অ্যারের একটা কম্বিনেশন করতে হবে এই দশ নয় আট কতভাবে সাধারণ যায় মানে এটা হইতে পারে আপনার নয় আট দশ হইতে পারে তাই না হ্যালো জি ভাই হইতে পারে নয় হইতে পারে নয় আট দশ হইতে পারে তারপরে দশ আট নয় হইতে পারে বিভিন্ন রকম কম্বিনেশন হইতে পারে এই তিনটা নাম্বারে এই কাজটা তখন আপনার লাস্টে করতে হবে যে যে আপনি ইনিশিয়ালি নিছিলেন হচ্ছে এইগুলো তো এইটা থেকে আর কি কতগুলো কম্বিনেশন বের করা যায় এই কাজটা হচ্ছে আপনারা করবেন বুঝতে পারছেন আচ্ছা তো আমি যদিও এটা করাবো না কারণ এটা এমনিতে অনেক বড় বুঝতে পারছেন তো আপনাদের কিন্তু এটা তাস দিলাম এটা কি মানে বুঝতে পারছেন তো জি ভাইয়া কোডিয়া কি হবে কোডিয়া কি হবে ক্লিয়ার বিষয়টা 
तो जिन देखार चेष्टा कर नदी हेलो मन कर मैं एक एक पाथर जो एर एलिमेंट है तर मैं हमारे एखे हे पाथर गोचे इंडेक्स एखे डिपेंड करते ना कि जी भाई तो ये क्योंकि फार्ष्ट जो पाथर आर इंडेक्स कत हो जिरो ना जिरो लास्ट जो पाथर तरह हे एर डट लेंथ माइनस वन ना कि अथवा एर डट एट माइनस वन एरम एक जिन अपना क्योंकि एखे इतना तैयार डायरेक्टर पजिशन कत फुट होटर से चौबीस मिनिमाम 
এখন রিভারের এই ডিসটেন্সটা এক্সিট করতে পারে এজ লাইক এখানে মিনিমাম আপনি যদি চেক করেন তাহলে আপনার ম্যাক্সিমাম নাম্বারটাকে নিতে হবে নাকি যে ম্যাক্সিমাম কত নাম্বারের আমার আমার এরের মধ্যে সবথেকে বড় কোন পাথরটা আছে সেটাকে নিতে হবে তো বড় পাথরটাকে বের করবেন 17 এরপরে দেখবেন সেকেন্ড বড় কোনটা আছে সেকেন্ড বড় আছে 10 তাই না এখানে আপনি 10 যোগ 11 11 10 না 11 আছে 11 আছে সবচেয়ে বড় তাহলে 11 যোগ করেন তাহলে কত পেলেন আপনি সেকেন্ড বড়টা এখানে আপনার 17 28 পেয়ে গেছেন তাই না এখন এখানে একটা কাহিনী আছে সেটা হচ্ছে যে আপনি সবচেয়ে বড় যে নেবেন সবচেয়ে বড় নিলেও হবে না সবচেয়ে বড় নিয়ে এমন একটা জিনিস চেক করতে হবে যে আপনার মেইন ডিসটেন্সটা ফিল আপ করতে হবে চব্বিশ এই চব্বিশের সমান বা সব থেকে কাছাকাছি কোনটা আসে দেখেন সব থেকে কাছাকাছি আপনি যদি সতেরোর সাথে যদি পাঁচ নেন তাহলে সতেরো আর পাঁচে কত হয় বাইশ বাইশ হয় এটা কিন্তু মিট করতেছে না আপনি যদি এগারো নেন তাহলে হচ্ছে আঠাইশ হয় যেটা ডিসটেন্স একটু বেশি হয়ে যায় তাই না মানে আপনার হচ্ছে মানে এফিসিয়েন্ট কম হচ্ছে আঠাইশ বাট আপনি যদি এটা দশ নেন তাহলে কত হবে সাতাশ হতেছে না সাতাশ কিন্তু মানে আঠাইশের থেকে এফিসিয়েন্ট রাইট সো এখানে কিন্তু আপনার এই ইয়ে নেওয়া যাবে না এগারো না নিয়ে দশ নিতে হবে জিনিসটা আবার এক্সপ্লেন করি একটু প্যারা মনে হচ্ছে রাইট ধরেন যে এখানে আপনার হচ্ছে বিভিন্ন পাথরের সাইজ দিয়ে রাখছে ছোট বড় বিভিন্ন পাথরের সাইজ দিয়ে রাখছে তো এটা হচ্ছে একটা অ্যারে আকারে থাকবে এদের হচ্ছে প্রত্যেকের ইন্ডেক্স আছে জিরো ওয়ান টু দেন হচ্ছে থ্রি তো এইখানে হচ্ছে আপনার ভালো মতো বুঝেন কিন্তু ইন্ডেক্স এখানে হচ্ছে সাইজ দিয়ে রাখছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পাথরের সাইজ যেমন এটার সাইজ হচ্ছে ফাইভ আছে এটার সাইজ হচ্ছে আপনার সেভেন আছে দেন এটা হচ্ছে টু এটা হচ্ছে আপনার টেন আছে ওকে ফাইনালি আপনার হচ্ছে রিভারের একটা এই পার থেকে ওই পারের একটা ডিস্টেন্স দিয়ে রাখছে ঠিক আছে ওকে হ্যালো জি ভাই জি ভাই রিভারের একটা কিন্তু আপনার ডিসটেন্স দিয়ে রাখছে ধরেন যে এটা হচ্ছে 7 মিটার হতে পারে বা ফিট হতে পারে ডাজেন্ট ম্যাটার বাট ইউনিট হচ্ছে 7 তো আপনাকে কি করতে হবে সবথেকে লোয়েস্ট মানে লোয়েস্ট কয়টা পাথর দিয়ে আপনার এইটা হলো ভরতে হবে এই ডিসটেন্সটা হলো ভরতে হবে বুঝছেন ওকে তো প্রথম কাজ হচ্ছে আপনার এখানে সবথেকে ম্যাক্সিমাম কোনটা আছে সেটা আগে দেখতে হবে কিন্তু ম্যাক্সিমামটা আসলে এইটাকে এক্সি মানে এইটারে হচ্ছে এক্সিট করা যাবে না এটার থেকে বেশি হওয়া যাবে না বুঝতে পারছেন এটা একটা ফ্যাক্ট অ্যাজ লাইক ধরেন যে এইখানে কিন্তু আপনার হচ্ছে যে টেন দেওয়া আছে কিন্তু ম্যাক্সিমাম আপনি যদি টেন ইউজ করেন তাহলে কিন্তু আপনার কি হবে এইটা থেকে কিন্তু আরও বেশি চলে যাবে সেক্ষেত্রে আপনার খরচ বেশি হয়ে যেতেছে আর বেশি বেশি বড় বড় পাথর কেন দিচ্ছেন আপনি এরকম একটা জিনিস তার মানে টেন কিন্তু এখানে ইউজ করতে পারবে না তাহলে প্রথম কেসটা কি আপনাকে চেক করতে হবে যে রিভারের উইথটা আসলে কত সাত এই সাতের কম সাতের থেকে কম এবং সাতের সমান কোনটা আছে ম্যাক্সিমাম এখানে সাত আছে কিন্তু তাই না এইটার এমন এখন সাত দিলে কিন্তু আপনার কিন্তু এটা পুরো কাভার হয়ে যেতেছে রাইট আচ্ছা তো এটা কিন্তু আর একটা জিনিস হইতে পারে লাইক হচ্ছে এখানে কিন্তু আপনার ধরেন আপনার এখানে হচ্ছে দিয়ে দিল হচ্ছে আপনার এরকম যেটা হচ্ছে সাত না এটা হচ্ছে আট সেক্ষেত্রে দেখেন কি হয় আট যদি নেন তাহলে আট ফিল আপ করেন আট ফিল আপ করার জন্য প্রথমে আপনার ট্রাই করলেন হচ্ছে সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম নিলেন দশ দশ নিলে কিন্তু আপনার একটু বেশি হয়ে যেতেছে তাই না দুই হচ্ছে অবশিষ্ট থেকেই যেতেছে তো আপনি একটু দশের থেকে ছোট একটা নিয়ে চিন্তা করেন সাত নিয়ে চিন্তা করেন সাত নিলেন তাহলে আর একটা নিতে হবে আর একটা কোনটা নেবেন সাতের পরে ম্যাক্সিমাম যদি পাঁচ থাকে তাহলে পাঁচ নিলে সাত পাঁচ তেরো এটা আরও বেশি হয়ে যেতেছে অবশিষ্ট আরও বেশি থাকতেছে ওর থেকে দশ নিয়ে ভালো ছিল তো আপনি কি করলেন সাতের পরে দুই নেন দুই নিলে কি হবে তখন কিন্তু সাত দিয়ে নয় এক অবশিষ্ট থাকতেছে যে দশ নিলে দুই অবশিষ্ট থাকে এটা আসলে ব্যাড বাট সাত আর দুই নিলে এক অবশিষ্ট থাকে এটা হচ্ছে গুড এইরকম একটা প্রবলেম আশা করি বুঝতে পারছেন রাইট বোঝা গেছে বিষয়টা জি ভাই তার মানে এটা আসলে আপনাকে চেক করতে হবে লুপ থ্রু করবেন সবগুলো থেকে লুপ থ্রু করে চেক করবেন অথবা এটা লুপ থ্রু না করে আপনি যদি ইয়া করতে পারেন এটা যদি অর্ডার করতে পারেন এটার মানে ওই যে ইয়াটা সর্টিং করতে পারেন নাম্বারগুলোকে 
নাম্বার সর্টিং করাটা প্যারা হয়ে যাবে যদিও তারপরে আপনি নাম্বার সর্টিং করলেন সর্টিং করে দেখলেন বড় থেকে ছোট সাজাইলেন তখন আপনি কম্বিনেশন করলেন যে একটা দিয়ে আসলে হচ্ছে নাকি একটা দিয়ে করলে কতটুকু ডিফারেন্স থাকতেছে দেন তারপরে আর একটা কম্বিনেশন ট্রাই করলেন ওইটা দিয়ে করলে কতটুকু ডিফারেন্স হচ্ছে এই জিনিসটা তো দুইটা প্রবলেম হচ্ছে আপনাদেরকে আমি জানাই রাখলাম আপনারা হচ্ছে এটা সলভ করার ট্রাই করেন আশা করি স্টেটমেন্ট বুঝতে পারছেন আপনারা গুগলের হেল্প নিতে পারেন এবং আপনারা হচ্ছে এই জিনিসটাকে সলভ করার ট্রাই করেন সলভ করতেই হবে এমন কোনো বিষয় না এবং আমি পরবর্তীতে হয়তো এটা আপনাদের আমি নিজেই এটা দেখাই দেব না এই দুইটা জিনিস আরও দুইটা জিনিস দিচ্ছি যারা করেন নাই তারা ওই দুইটা ট্রাই করতে পারেন ওই দুইটা এই দুইটার থেকে তুলনামূলক ইজি আপনাদেরকে আর কি তাস দিলাম এক্সট্রা একটা ক্লিয়ার এই চারটা যে মানে চারটা যে প্রবলেম আগে নিশ্চয়ই গ্রুপে দুইটা দিছি আর এখন দুইটা দিছি এই চারটা আপনারা হচ্ছে নিজেরা একটু চেষ্টা করে দেখুন না পারলে সমস্যা নেই খুব একটা প্যারা নেওয়ার দরকার নেই গুগলের হেল্প নিলে হয়তো পেরে যাবেন ওকে সো আমি হচ্ছে নেক্সট এই জিনিসটা দেখাই দেব না তবে আগে আপনারা একটু প্যারা নেন প্রথমে বলি আপনাদের একটু প্যারা দেব সো এই প্যারাটা আপনারা নেন তারপরে হচ্ছে আমরা দেখার চেষ্টা করব ওকে তাহলে আজকের মতো বিদায় ঠিক আছে